எல்லா எமோஷன்ஸுமே நமக்கு என்னெல்லாமோ கோ பயம் வருத்தம் கோபம் என்னெல்லாமோ வருது எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஒரு எனர்ஜி மாதிரி தான் வருது எல்லாம் அது வரும்போது அது எமோஷனே கிடையாது அது வந்ததுக்கு பிறகு தான் அது எமோஷனாகவே மாறுது எல்லாமே ஒரு ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றல் எதுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் உண்மையிலே நம்ம பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறோம் பிரச்சனையே கிடையாது ஒன்றும் எல்லாமே ஆற்றல் தான் நம்ம மனசுலேருந்து சில ஆற்றல்கள் வருது இது நம்ம வீட்டில் தனியாக உட்காந்துருக்குறோம் கதவு சரியாக மூடாமல் வச்சுருந்துருக்கோம் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய நாக பாம்புலாம் வளைஞ்சிருது நமக்கு பயம் வருது இந்த பயம் எதுக்கு வருது பயமே வரலன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த பாம்பு நம்ம டீல் பண்ண முடியுமா இப்போ பயம் வந்தால் தான் என்ன நினச்சனா ஒன்று அந்த பாம்பை அப்புறப்படுத்தும் இல்லை நாம வந்து ஒடிய ஓடிப்போம் எதாவது ஒன்றும் பண்ணுவோம் அப்போ நம்மளை வந்து செயல்பட வைக்கிறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியாக வருது இப்போ நம்ம நாள் இன்றைக்கி காலையில் வந்து நம்ம மெயின் சப்ஜெக்டை முடிச்சிட்டோம் ஞானம் என்றால் என்ன விடுதலை என்றால் என்ன நம்ம தெரிய இது தெரிஞ்சால் போதும் இதை நம்ம ஒன்றும் வேறு எதுவும் பயிற்சி பண்ணுறக்கு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ அந்த காலத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்களா நீங்கள் சன்னியாசியாக வாழுங்க இதுக்காகவே அர்ப்பணம் பண்ணிடுங்கிற மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் அணுகுமுறை இருந்தது இப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன வேலையை பா பண்ணிங்களோ அந்த வேலையை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணலாம் நீங்கள் எதுக்காக உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய அமைப்பை மாற்றிவிட வேண்டாம் நீங்கள் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து வாழுங்கன்னு சொல்லி நம்ம நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சமுதாயத்தில் எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு எல்லாமே வந்து ஃபோர் வே ரோடு மாதிரி போகாது எதிரும் புதிரும்மா தான் வாகனங்கள் போகும் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பிரச்சனைகள் அப்போ அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நம்ம எப்படி வாழ்கிறது நம்ம ஞானத்தையும் வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்கிறது எப்படி இதனால தான் நம்ம அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன ங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஒரு கண்ணாடி முன்னால் நிற்கிறோம் தலையை வாரி சீவணும் கண்ணாடிக்குள்ளேயே நம்ம உருவம் தருது கண்ணாடிக்கு வெளியே நாம் இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம எங்கே தலையை சீவணும் வெளியே நிற்கிறது நமக்கு தான் சீவணும் கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியக்கூடிய நம்ம உருவத்துக்கு விஷயம் முடியாது அப்போ மனசுங்கிறது நமக்கு நம்முடைய உருவத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்முடைய சூழ்நிலை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மனசு இருக்குது இப்போ மனசுக்குள்ளே நமக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா நம்ம புறத்தில் நமக்கு வேலை இருக்கா நினச்சிலே நம்ம பிரித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு பிரச்சனைகள் எங்கே இருக்குது உள்ள அகத்துக்குள்ளே இருக்கா மனசுக்குள்ளே இருக்கா அல்லது வெளியே புறச்சூழ்நிலைகளில் இருக்கா என்கிறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இவன் பிரச்சனைனா என்னங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா எல்லாருமே பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம தெருவில் போகிறோம் ஒருத்தர் தகாத முறையில் நம்மகிட்ட நடந்துக்கிடுறாரு அது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்து நம்ம ஒரு ஹேண்ட்பேக்கில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போகிறோம் யாரோ ஒருத்தர் பிடிங்கிட்டு ஓடிடுறாரு நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியாது நம்ம ஒரு நிலம் வாங்கி போட்டிருக்குறோம் ஒரு வீடு பிளான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நாம் அதை வீடை கட்டலாம் நிச்சலி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இன்னொருத்தர் வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ இது பிரச்சனை தான் இப்படி அடுக்கடுக்க எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்போ நம்ம மனதினுடைய அமைப்பு இதில் இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் மனசுக்கும் என்ன தொடர்பு இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் காலையிலேருந்து காலையில் எடுமுனிலேருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார் அங்கே பிரச்சனை அங்கே பிரச்சனைன்னு சொல்லி அவருடைய போராடங்கள்லாம் திரையுது என் திருமணத்தை எல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் அவருடைய மனசு மட்டும் நிம்மதியாக இருக்குது மனசில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மனசு நிம்மதியாக இருக்குது 
சந்திக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் ஆனால் மனசு அமைதியாக இருக்குது இது ஒரு ஸ்டேட் என்னொரு ஸ்டேட்டு காலையில் எழும்புனிலிருந்து இரவு படுக்க வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனால் மனசு மட்டும் நிம்மதி இல்லை இது இப்படி ஆயிருமோ அது அப்படி ஆயிருமோ இது நடந்துருமோ இது நடக்காமல் போயிருமோன்னு சொல்லி காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் மனோ ரீதியான பிரச்சனை ஆயிரம் பிரச்சனை ஆயிரம் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலையும் மனசு அமைதியாக இருக்குது ஒரு ஸ்டேட்டில் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் மனசு நிம்மதி இல்லாமல் பரிதவிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்லேயுமே எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தால் போதுங்கிறது தான் எல்லோரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஆனால் அது சாத்தியமாக இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் மனசு வந்து பரிதி வைக்கிறது வேணால் நம்ம ஒரு காமனாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பிரச்சனையில் ஆனால் மனசு மட்டும் நிம்மதியே இல்லை இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ நிஜம் லல்லை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு கொந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்கிறது வந்து நம்ம கம காமனாக பார்க்குறோம் ஆனால் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இப்படி நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் நிறைய நண்பர்களோட இந்த மாதிரி ஆன்மீக சுற்றுலா மாதிரி போயிட்டுருப்போம் ஒரு முறை நாங்கள் வந்து பாவராச மலையில் அங்கே வந்து இந்த தாமரவர்ணி ஆறு உற்பத்தி ஆகுது அது உற்பத்தி ஆகிற இடத்த வந்து பான தீர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பான தீர்த்தத்துக்கு பிறகு அது வந்து அந்த தாமரவர்ணி ஆறை வந்து ரெண்டு டேமாக பிரிக்கிறாங்க அப்பர் டேம் லோவர் டேம்னு சொல்லி ரெண்டு டேமில் தண்ணி உழுது நிறைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து திறந்து விடுறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு டேமுக்கு மேலே போகிறோம் அதுக்கு மேலே வந்து அங்கே எந்த தடுப்புமே கிடையாது ஒரு காட்டார் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு நாங்கள் போனது ஒரு நல்ல மழைக்காலம் எங்களுக்கு பாத தெரியாது ஒரு சாமியார் தான் எங்களை கூப்பிட்டு போடுறாரு அந்த ஆறு வந்து அவ்வளோ பயங்கரமாக ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ அவர் சொன்னார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் இதில் ஒரு குட்டி யானை அடிச்சுட்டு போயிட்டுதுன்னார் அந்த ஆறை பார்த்தா பெரிய யானையை கூட அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்தளவுக்கு அவ்வளோ கொடூரமாக ஓடிட்டு இருக்கு அப்படியானு கேட்டுக்கிட்டோம் சரதானிட்டு பிறகு அவர் அடுத்தாப்பில் ஒன்று சொன்னார் நாம் இறங்கி குளிப்போமான்னார் அவன் சரி விளையாட்டு கேட்குறார் போல நினச்சிக்கிட்டு சரி குளிப்போமே நீட்டு சொல்லி நாங்களும் விளையாட்டுக்கு சொன்னோம் ஆனால் அவர் சீரியஸாக குளிக்கிறதுக்கு இடத்த பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் எங்களுக்கு பயமாகி போச்சு சாமி நீங்கள் குளிச்சு நீங்கள் குளிங்க நாங்கள் கரையிலேருந்தே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னோம் பிற கடைசியில் அவர் காட்டி தந்த இடத்துல நாங்கள் எல்லோரும் இறங்கி குளித்தோம் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் என்னமோ இந்த மாதிரி இப்படி மலை ஆறுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சில ஸ்பாட்டுகளை பார்க்கலாம் அந்த தண்ணி வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி காட்டுத்தனமாக ஓடுது நிறைய பாறைகளுக்கு மத்தியில் ஓடும் பொழுது சில இடத்துல பாறைகள் தடுக்கி அந்த தண்ணி வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு சைடில் முன்னால் போகுது ஒரு சைடில் ரிவர்ஸில் வருது அந்த இடத்துல ஒரு சம்மன்பட்ட நிலை கிடைக்குது அப்போ அந்த இடத்துல சில இடங்களில் என்ன சொன்னால் தண்ணியே அப்படி அசைவு இல்லாமல் தெப்பாக மாறி இருக்குது நம்ம சும்மா இறங்கி நீச்சல் அடித்து குளிக்கலாம் அந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இப்படி இந்த மாதிரியும் சில நிலைகளும் இருக்குது பிரச்சனைகள் ஆயிரம் கணக்கான பிரச்சனைகள் ஆனால் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடாகங்களும் கூட இருக்குது இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தர் இப்போ நீங்கள் தான் வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கீங்க ஒரு பத்து வருஷமாக வெளிநாட்டில் இருக்கிறீங்க வெளிநாட்டிலேருந்து நீங்கள் சொந்த ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க சொந்த நாட்டுக்கு வாரீங்க ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து இப்போ வந்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு சொன்னால் நம்ம பழைய நண்பர்களெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாமே நீட்டு தோணுது அப்போ என்ன பண்ணாலும் காலையில் டிஃபனை முடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் காலார் அப்படி நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க அப்போ பழைய நண்பர் ஒருத்தர் எத்தாப்பில் வர்றாரு ஒரு நல்லா டிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றாரு நீங்கள் போய் எப்படிப்பா நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி கையை நீட்டுனா அவர் என்ன பண்ணாலும் பலாரின் உங்கள் கன்னத்தில் அரேஞ்சு கட்ட வரது சொல்லி ஏசுறாரு உங்களுக்கு ஒன்றும் ஓடலை என்னடா இந்த மாதிரி நடந்துக்கிடுறாரான்னு சொல்லி நீங்கள் தப்பினா போகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் வேறு இடத்த சீல ஓடுறீங்க இப்படி அவமரியாதை பண்ணிட்டாரே நான் என்ன பண்ணினேன் நீ சொல்லி ஒரு மனக்கொதிப்போடு நீங்கள் 
கொஞ்சம் விலகி போயிடுறீங்க அங்கே இன்னொரு நண்பர் ஓடி வர்றாரு இப்போ அவரை பார்த்தான்னு சொன்னால் இவர் பார்த்து பேசுகிறதா வேண்டாமானே உங்களுக்கு டவுட் ஆகிருக்கு அப்போ அவரா ஓடி வந்து உங்களை கட்டி பிடிச்சி நல்லா இருக்கியாப்பான்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அப்போ அவர் தான் என்னன்னு சொன்னால் அந்த முதல் நம்மளை அடித்த நண்பரை பற்றி சொல்கிறார் இப்போ அந்த நண்பரை பற்றி தெரியுமாப்பா அவருக்கு கொஞ்சம் மைண்டு டிஸ்ஆர்டர் ஆகிருக்கு தேவையில்லாமல் ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு நல்லா டிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் பழைய நண்பர்கள் யாரை கண்டாலும் அடிக்கிறாரு கட்டவர் சொல்லி ஏசுறாரு இப்போ அவர் அடித்த வழி என்ன இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் மனசில் உள்ள வழியெல்லாம் போயிட்டு இப்போ அவருக்கு நம்ம அந்த அந்த நேரத்தில் பதிலுக்கு பதில் ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணலாமான்னு சொல்லி ஒரு வேகத்தில் இருந்தோம் இப்போ நமக்கு வந்து அவருக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணால் பரவாயில்லையேங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துட்டு சம்பவத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நம்ம மனசில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுறோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு சம்பவம் ஒரு இளம் வயசில் உள்ள ஒரு தகப்பனார் ஒரு ரெண்டு சின்ன குழந்தைகளோட பிரயாணம் பண்ணுறார் ஒரு பையனுக்கு நாலு வயசு இருக்கும் இன்னொரு பையனுக்கு அஞ்சு வயசு அல்லது ஆறு வயசு இருக்கும் இந்த ரெண்டு பசங்களும் என்ன பண்ண சொல்லி சொன்னால் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க அங்கே அங்கே அடுத்தவங்க பொருளெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க அவங்க சொந்த பொருள் மாதிரி எடுத்து என்னெல்லாமல் பண்ணுறாங்க இந்த தகப்பனார் வந்து சரியாக கண்டிக்கிற மாதிரி தெரில ஒரு கண்டிக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படியே நான் வச்சுருக்கேன் எதுவுமே சரியாக கண்டுக்கிடல அப்போ கூட பயணம் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப கொதிப்பாயிருது என்னையா அவங்க பிள்ளைகளை இப்படி வளர்த்து வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாமான்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்குறார் அப்போ அந்த தகப்பு மாதிரி சொல்கிறார் இந்த பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்க நம்ம சொல்கிறது அவங்க எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரில இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோங்கிறதே அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அதாவது அந்த பிள்ளைகளுடைய தாயார் அதை என்னுடைய மனைவி ஒரு கல்லூரியில் பேச பேராசிரியாக இருந்தாங்க அவங்க நார்த் இந்தியா டூருக்காக பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அங்கே ஒரு ஒரு மாணவி வந்து ஒரு விபத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்கள காப்பாற்றுற முயற்சியில் என்னுடைய மனைவியும் அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ அவங்களுடைய பாடி வந்து அங்கே மார்ச்சரியில் வச்சுருக்கு அதை நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் இந்த பிள்ளைகளை வந்து தனியாக வீட்டில் விட்டுட்டு போக முடியாதுங்கிறதுனால வேறு வழி இல்லாமல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிடுங்கிற மாதிரி தகப்பு நான் சொல்கிறார் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த எல்லாருமே வந்து கொதிச்சு போயிருந்தாங்க அந்த பிள்ளைகளை நாலு சாத்து சாத்திடலாமான்னுட்டு இப்போவும் அந்த பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த பிள்ளைகள் வந்து சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருடைய மனநிலையும் மாறிப்போச்சு இப்போ அந்த பிள்ளைகள் வந்து இவங்களை அடித்தாலும் கூட உங்களுக்கு வலிக்காது அப்போ என்னென்னு சொன்னால் இங்கே அந்த மனசு எப்படி செயல்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு அனுபவங்கள் கிடைக்குது மனசு ஏற்றுக்கிட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஏற்றுக்கிடலைன்னா பிரச்சனை இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு வியாபாரி நிறைய வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கட்டும்னு சொல்லி நிம்மதியை தேடி ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போகிறார் ஒரு ஞானியை பார்க்குறக்கா போகிறார் அப்போ ஒரு போகிற நேரம் அது ஏதோ இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம இடங்கள் மாதிரி தான் பெரிய மலைப்பிரதேசங்களில் இருக்குது அதனால் அவர் இப்போ சேர்றதுக்கு லேட் ஆகிடும் அப்போ இப்போ இவர் தன்னுடைய கஷ்டங்களெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்போ அந்த பொறுமையாக அந்த ஞானி கேட்டுக்கிடுறாரு கேட்டுக்கிட்டு சரி இன்றைக்கி ரொம்ப லேட் ஆகி போச்சு நானும் கொஞ்சம் வெளியே போண்டிருக்கு நீ இன்றைக்கி கொஞ்சம் படுத்து ரெஸ்ட் எடு நாளைக்கு நம்ம காலையில் நம்ம சந்தித்து பேசுவோம் என்னுடைய பெட்ரூமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது நீ என் பெட்ரூம்லேயே படுத்துக்கிடலாம்னு சொல்லி அந்த சாமியார் அவருடைய பெட்டே அவர் கொடுத்துட்றார் இவர் இந்த வியாபாரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சரி ஏதோ நமக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லி நிம்மதியாக படுத்து தூங்கிடுறார் ஒரு நடுராத்திரி ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் யாரோ கதவை தட்டுறாங்க 
இவர் அந்த வியாபாரி கதவை திறந்து பார்க்குறார் அப்போ அந்த சாமியார் தான் நின்றுட்டு இருக்கார் என்ன சாமி இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் என்ன சொல்லி கேட்குறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நான் அவசரத்தில் என்னுடைய செல்ல பிள்ளையை விட்டுட்டு போயிட்டான்ப்பா அதை எடுத்துகிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன் அவன் நல்ல பிள்ளை உனக்கு எந்த தொந்தரவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டான் இன்னும் சொல்லிவிட்டு அவன் அந்த வியாபாரி படத்தில் இருந்த பெட்டை தூக்கி ஒரு பெரிய கருணாக பாம்பு அப்படி உருவி எடுத்து தன்னுடைய தோடில் போட்டுக்கிட்டு சரி நம்ம படுத்து தூங்குப்பா நம்ம நாளைக்கு காலையில் பேசிவிடும் விட்டு போயிடுறாரு பிறகு பிற அவனுக்கு தூக்கம் வருமா ஒரு பெட்டு கொஸ்டின் அசைஞ்சாலும் பாம்பு தான் எழுதுங்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஒரு காலையில் சந்திக்கிறாரு அப்போ அந்த ஞானி கேட்குறாரு நல்லா தூங்கினியா பாட்டு நீங்கள் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்லா தான் சாமி தூங்குறேன் உங்கள் செல்ல பிள்ளை எப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு போனீங்களோ அதோடு என்னுடைய தூக்கெல்லாம் போச்சுங்கிறார் இப்போ கேட்குறாரு நீ ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த பாம்புக்கு மேலே தான் படுத்திருந்தா நல்லா தூங்கினோம் நே மறந்து தூங்கினான் அப்புறம் பாம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு நீ ஏன் தூங்கல பாம்பு தான் இல்லையே இப்போ உன்னுடைய தூக்கம் கெட்டு போனதுக்கு காரணம் பாம்பா அல்லது பாம்பை பற்றி நினைவான்னு கேட்குற இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனைகள்னா என்ன பிரச்சனைகள் வந்து பிரச்சனையா அல்லது பிரச்சனை சம்பந்தமான நினைவுகள் தான் பிரச்சனையா இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் அதால் பிரச்சனை அவனால் பிரச்சனை இவனால் பிரச்சனை இந்த சம்பவத்தால் பிரச்சனை அந்த சம்பவத்தால் பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஆயிரம் காரணம் அடிக்கிட்டே போகிறோம் இது தான் பிரச்சனையா அதுதான் பிரச்சனையான்னு பார்த்தா பிரச்சனை வந்து நம்முடைய மனசில் தான் பிரச்சனையே இருக்குது சூழ்நிலையில் பிரச்சனையே கிடையாது சரி இந்த மனசில் தான் பிரச்சனை எப்படி இருக்குது இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ஞானி வந்து ஒரு அரச வைக்கு போகிறார் அப்போ அந்த அரசவையில் வந்து ஞானிகிட்ட எல்லாருமே கேட்குறாங்க எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது சாமி அந்த பிரச்சனை இருக்குது சாமி இந்த பிரச்சனை இருக்குது சாமின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஞானி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் உங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்கப்பா நான் சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் அப்போ அந்த அரசர் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் சாமி வெளியே பிரச்சனை வெளியே இருந்துன்னா நாங்களே கூட சரி பண்ணிடுவோம் பிரச்சனைலாம் எங்களுக்குள்ளே இருக்குது எங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்குது மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை எப்படி சாமி நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்க முடியும் சொல்லி அந்த அரசர் கேட்குறார் அப்போ அந்த ஞானி சொல்கிறார் சார் அம்மா மனசுக்குள்ளே பிரச்சனையை ஒப்படைக்கிற கஷ்டம் தான் ஆனால் மனசுக்குள்ளே இருக்குங்கிறதாவது தெரியுமாப்பா அதாவது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டியா மனசுக்குள்ளே தான் பிரச்சனை இருக்குதா இன்னும் ஆமாம் மனசுக்குள்ளே தான் இருக்குது சரி அப்போ மனசுக்குள்ளே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது எங்கே தான் இருக்குன்னு அதை கொஞ்சம் லொக்கேட் பண்ணு நான் அதை அங்கேயே வந்து சரி பண்ணிடுறேங்கிறாரு அப்போ அந்த மனச அரசர் வந்து தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் அது பிரச்சனை எங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி தனக்குள்ளே உற்று பார்க்குறார் உற்று பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் சாமி உள்ளே பார்த்தா உள்ள உன்னையுமே காணுமேங்கிறார் அப்போ அந்த ஞானி கேட்குறார் இப்போ நீ தான் பிரச்சனை இருக்குங்கா இப்போ நீ தான் பிரச்சனையே இல்லைங்கிறா இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்று இருக்குதா அல்லது இல்லையா நீ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா அல்லது இல்லாத பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா இப்போ நமக்கு வந்து அதால் பிரச்சனை இதால் பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஆயிரம் பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம் அது நம்ம மனசுக்குள்ளே தான் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த மனசை எட்டி பார்த்தா அங்கேயும் பிரச்சனை இல்லை எப்போ உண்மையில் பிரச்சனைனா என்ன பிரச்சனைனா எங்கே தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சில செய்திகள் படிச்சிருப்பீங்க நேரில் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க சிலவங்க ட்ரெயினில் விழுந்து அடிபட்டு உடல் சதைந்து இறந்து போனதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ 
இப்போ நமக்கு எப்படி எடுத்துன்னா தோணும்னு சொன்னால் ஒருத்தன் சாகணும்னு நினச்சிட்டான் எத்தனையோ விதமான சாவுகள் இருக்குது எவ்வளவோ சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக எப்படி இல்லாமல் செத்து போடலாம் எதுக்கு இவ்வளோ கோரமாக சாகணும் உடலெல்லாம் சிதைஞ்சி எவ்வளோ வலி இருக்கும் இந்த வலியோடு சாகணுமா இந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே தோணும் ஆனால் அப்படி ட்ரெயினில் விழுந்து அடிபட்டு சாகிறவங்களுக்கு வலியே இருக்காதுன்னு சொன்னால் யாரால் நம்ப முடியுமா யாராலையும் நம்ப முடியாது இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு முறை எனக்கு பைக் ஆக்சிடெண்ட் இன்னொரு வண்டியோட மோதல்ல இப்போ நாங்களே ஏதோ ஒரு இலையை அடிச்சுட்டு விழுந்துட்டோம் ஒரு தடவை நான் ஓட்டினேன் இன்னொரு தடவை இன்னொரு ஓட்டினார் ரெண்டு தடவையும் நான் தான் கீழே விழுந்து அடிப்பட்டேன் தலைக்குப்புற விழுந்தேன் முதல் தடவை விழும்பொழுதுன்னு சொன்னால் அந்த நாடி கடியெல்லாம் உடஞ்சி காது மூக்கெல்லாம் ரத்தம் ரெண்டாவது தடவை விழும்பொழுது ஒரு பல்ல காணும் பல் போயிட்டுது வாயெல்லாம் ரத்தம் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அந்த அடிபட்ட ஸ்பாட்டில் எந்த வலியுமே கிடையாது அந்த வலி வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக தான் வரும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு சுத்தியில் எடுத்துகிட்டு பல்ல உடைக்கிறக்கா வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட பல்ல எடுத்துருவோம் இந்த சுத்தியில் எடுத்து அடித்து உடைப்போம்னா நம்ம பயந்து நடிங்கிறோம் இப்போ அன்றைக்கி வந்து உண்மையிலே என்ன சொன்னால் அடிபட்டு ஒரு சுத்தியில் எடுத்து உடைச்ச மாதிரி தான் அன்றைக்கி அடிபட்டு விழுந்து பல்லெல்லாம் காணாமல் போச்சு பல் போனதே எனக்கு தெரியாது பிறகு ரத்தம் வருதேன்னு பார்த்தோன்னா பல்ல காணும் இப்போ இந்த எல்லாமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதே மாதிரி தான் எல்லா எமோஷன்ஸுமே நமக்கு என்ன இல்லாமல் கோ பயம் வருத்தம் கோபம் என்ன இல்லாமல் வருது எல்லா எமோஷன்ஸுமே ஒரு எனர்ஜி மாதிரி தான் வருது எல்லாமே அது வரும்போது அது எமோஷனே கிடையாது அது வந்ததுக்கு பிறகு தான் அது எமோஷனாகவே மாறுது எல்லாமே ஒரு ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றல் எதுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் உண்மையிலே நம்ம பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறோம் பிரச்சனையே கிடையாது ஒன்றும் எல்லாமே ஆற்றல் தான் நம்ம மனசுலேருந்து சில ஆற்றல்கள் வருது இது நம்ம வீட்டில் தனியாக உட்காந்துருக்குறோம் கதவு சரியாக மூடாமல் வச்சுருந்துருக்கோம் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய நாக பாம்புள்ள நுழைஞ்சிருது நமக்கு பயம் வருது இந்த பயம் எதுக்கு வருது பயமே வரலன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த பாம்பு நம்ம டீல் பண்ண முடியுமா இப்போ பயம் வந்தால் தான் என்ன நினச்சனா ஒன்று அந்த பாம்பு அப்புறப்படுத்தும் இல்லை நாம வந்து ஓடிய ஓடிப்போம் எதா ஒன்றும் பண்ணுவோம் அப்போ நம்மளை வந்து செயல்பட வைக்கிறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியாக வருது அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொன்னால் பயன்ட்டு பேரை கொடுக்குறோம் வருத்தோன்னு பேரை கொடுக்குறோம் கோபம்னு பேரை கொடுக்குறோம் இப்போ எல்லாமே வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு ஆற்றலாக தான் வருது இப்போ சிலவங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் வருஷ கணக்கில் பயத்தோடு இருக்கிறேன் வருஷ கணக்கில் வருத்தத்தோடு இருக்கிறேன் ஒருத்தர் கோயம்புத்தூரில் போயிருக்கும்போது ஒருத்தர் கேட்டார் எனக்கு சுலபமாக கோபம் வந்துடுது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னார் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்களேன்னார் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுற உனக்கு மட்டும் கஷ்டம் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம்தான் அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் வழி சொல்ல முடியாது நீ சொல்லிட்டு சும்மா வேடிக்கையாக பேசிகிட்டு இருந்தா விட்ட ஐயா உங்களுக்கு சுலபமாக கோபம் வந்துடுதுன்னு சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்களேன் என்ன கோபப்படுற சுலபம் தானே கஷ்டமானதுன்னா சொல்ல மாட்டேன் சுலபமான வேலைன்னு சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்க அதை நமக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் நம்ம கையவசம் இருக்குங்கிற மாதிரி நம்மளை அறியாமலே ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆற்றலாக வெளிப்படுது வந்த உடனே எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் மின்னல் எப்படி மறையுதோ அதே மாதிரி மறைஞ்சி போயிடுது நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லாத எல்லாமே ஒரு ஆற்றல்கள் தான் அதனால் நம்ம வந்து அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை உண்மையான பிரச்சனைங்கிறது புறத்தில் கூட பிரச்சனை இல்லை அகத்தில் தான் பிரச்சனை அகத்தில் உள்ள நமக்கு வந்து ஞானத்துக்காகவும் லிபரேஷனுக்காகவும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லைங்கிற மாதிரி பிரச்சனைக்காகவும் எதுவுமே அங்கே பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே அதுவாகவே சால்வ் ஆயிடும்
அதுவாகவே வந்து வந்து ஒரு எல்லா எமோஷனுமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்டாகி வெடிச்சு சதறி மறைஞ்சு போயிடும் நாம் வந்து அதை எடுக்க தெரியாமல் எடுத்து தேவையில்லாமல் ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம ஹேண்ட்லிங் ப்ராப்ளம் தான் அதெல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால தான் பிரச்சனை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாமல் பண்ணுறதுனால அது பெரிய பொதாகாரமாக தருது மற்றபடி எல்லா பிரச்சனைன்னு சொல்கிறது அகத்தில் வரக்கூடிய எல்லா எமோஷனுமே வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகி மறைஞ்சி போயிடுது அது நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீ நீ சரி பண்ணுற வரைக்கும் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி எந்த எமோஷனும் உட்கார்றது இல்லை அது எல்லாமே தானாக வந்து தானாகவே மறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ நமக்கு ஏதோ பெர்மனண்ட்டாக ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிற மாதிரி நினச்சி நாம் தேவையில்லாமல் போராடிட்டு இன்னும் அதே நேரத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கிடுறோம் ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணுங்கிற ஒரு நெசசிட்டி நமக்கு வருது இப்போ அதை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறது இன்னைக்கு சரவணனையாக கூட நிறைய உதாரணங்கள்லாம் சொல்லி உழைக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நம்ம கவனம் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டிய செயல்களில் நம்ம நம்ம தான் செய்யணும் இந்த அகங்கிறது அகத்தில் வரக்கூடிய எமோஷன்ஸுங்கிறதுலாம் ஒரு எனர்ஜி தான் அதை நம்ம வேணும்னா பயன்படுத்திக்கலாம் வேண்டாம்னா பயன்படுத்தாமல் விட்டுடலாம் தேவையில்லாத எனர்ஜி வருதுன்னா நம்ம பயன்படுத்தாமல் விட்டுடலாம் புறத்தில் நம்ம அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள பாம்பு நுழைஞ்சதுன்னு சொன்னால் அதை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிய முயற்சி நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் பயத்தை அப்புறப்படுத்தணுன்னுட்டு இந்த முயற்சியும் எனக்கு தேவையில்ல அது தானாலே தோன்றுனதெல்லாம் தானாகவே மறைஞ்சி போயிடுது இந்த ஒருத்தர் அவர் நேரில் கூட சந்திக்கலை அவர் இது நம்ம யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு பார்ப்பில்ல அவர் வந்து என்ன நினச்சி சொன்னால் கல்கத்தாவில் ஒரு ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறாரு அதாவது அந்த பாதிரியார்கள் அவர் வந்து படித்து முடித்த பிறகு ஏதாவது சர்ச்சில் அவரை பாதிரியாராக போட்டுருவாங்க ஒரு கிறிஸ்டின் அவருக்கு என்ன சொன்னால் டெய்லி அவங்களுடைய ட்ரைனிங் என்னென்னு சொன்னால் பிரசங்கம் பண்ணணும் இவர் என்ன சொன்னால் மைக் எடுத்தோம்னா கையெல்லாம் ஆடுது பயம் என்ன பண்ணணும்னு தெரில இப்போ இதில் வந்து என்ன சொன்னால் நம்ம பேச வேண்டியதெல்லாம் நம்ம கவனம் இருக்கணும் மொழியே இந்த பயம் ஆடுறது வைக்கிறதுலலாம் கவனம் செலுத்தணும்னு சொன்னால் இதுதான் ப்ராப்ளம் வந்துடும் என்ன பேசணுங்கிறத கவனித்தோம்னு சொன்னால் கைகால் ஆட்டெல்லாம் தானாக நின்று போயிடும் இப்போ இது நம்ம எதுலேயோ ஒரு இதில் நம்ம சொன்னதை வச்சு அவர் அப்ளை பண்ணி அவரே அது சரியாகிட்டேன்னு சொல்லி இப்போ நன்றி சொல்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் இப்போ உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பகுதி நம்ம எங்கே நோக்கணும் எங்கே பார்க்கணும் அகத்தில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அகத்தில் தான் ப்ராப்ளமே அங்கே தான் இருக்குது அங்கே நமக்கு உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்தில் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னால் புறத்தில் தான் நம்ம கவனம்னா அது ப்ராப்ளமே இல்லாமல் போயிடுது அப்போ ஒரு வேலையாக தான் போயிருக்குது அப்போ புறத்தை பொறுத்த அளவில் அது ஒரு வேலை அகத்தை பொறுத்த அளவில் அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வேலையுமே கிடையாது அது தானாகவே சரியாக உண்மையிலே வந்து பேசிக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு நம்முடைய ப்ராப்ளம்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஒரு எனர்ஜியாக தான் வருது அதனால் அது சம்மந்தம் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை இதே மாதிரி தான் ஒரு மதுரையில் ஒரு ஒரு வங்கி மேனேஜர் அவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு நிறைய மேனேஜர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது இவர் அந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிடுறாரு அப்போ அவருடைய செல்ஃபோன் ரிங் ஆகிடுது அந்த மீட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் தான் ப்ரொசைட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ இவருடைய செல்ஃபோன் ரிங் ஆன உடனே உடனே அவர் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு அப்போ எடுத்து பேசலை ஆனால் அந்த சீனியர் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் நீ எப்படி வந்து செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிடுவார் சொல்லி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஆன்சர் போடுறாரு அப்போ இவருக்கு என்ன சொன்னால் ஒரு மன உளைச்சல் எப்படி நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் போடலாம் இது நமக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் இல்லையா நம்முடைய சபார்டினேட்டெல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கிற மாதிரி அதே நினச்சி நினச்சி ஒரு நாலஞ்சு நாளாக தூக்கம் இல்லை அப்புறம் நம்மகிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வராங்க அப்போ ஒரு சம்பவம் முடிஞ்சு போச்சுது இப்போ அந்த சம்பவம் வந்து உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முடிஞ்சு போன சம்பவங்களை பாதிக்கிற மாதிரி சம்பவம்னா அது சம்மந்தப்பட்ட தாட்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சேங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் 
இப்போ நீங்கள் வந்து அதில் அந்த இதை டிரான்ஸ்ஃபராக மாற்றணும் வைக்கணும்னு சொல்லி ஏதாவது முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் அதை பற்றி திங்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இங்கே அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இப்போ சொல்ல போனால் அது மா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிற இடம் கூட நல்ல இடமா கூட இருக்கலாம் அதனால் அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு எந்த கோரிக்கையுமே இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் தேவையில்லாத தாட்டு வந்து உங்களை தொந்தரவு பண்ணுது இப்படி பண்ணிட்டார் அப்படி பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு இந்த இப்படி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாமா ஒவ்வொருத்தரும் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க இப்படியே நினச்சி நினச்சி தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கு அப்போ நீங்கள் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிற ஒரு கான்செப்டே அவர் மூலமாக தான் உருவாச்சுது அவர் கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது தான் ஏற்பட்டது தாட்டு வந்து அப்படி தான் வரும் நீங்களாக திங்க் பண்ணுற வேலையை விட்டுருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் திங்க் பண்ணுங்க ஒரு தேவையுமே இல்லை நீங்களாக திங்க் பண்ணுறத விட்டுருங்க அதுவாக வரும் வந்துட்டு போட்டோம் அதுவாக வந்துட்டுன்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய வேகம் குறைஞ்சி தானாகவே இல்லாமல் போயிடும் இப்போ நீங்களாக வந்து அதை வந்ததை எடுத்து நீங்களாக மடியில் போட்டு அதை வந்து டெவலப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகி உங்களை இன்னும் கொஞ்சம் அமைக்க வச்சிடும் ப்ராப்ளத்தை பண்ணிடும் சொல்லணும்னா அப்புறம் அதில் இருந்து வெளியே வந்தார் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு அவங்களுக்கு இடையில் ஒரு காதல் பிரச்சனை ஒரு ஒரு பையனோட பழகிட்டு இருந்திருக்குது நண்பர்கள் மாதிரி பழகி இருந்திருக்கிறாங்க மேரேஜ் பண்ணிடலான்ட்டு முடி இருந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பையன் என்ன பண்ணால் அந்த பொண்ணை விட்டு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அப்போ இதுக்கு ஒரே மனவேதனை அதே நினச்சி புலம்பிகிட்டு இருக்கு அப்போ அதுக்கு இதே மாதிரி தான் ஒரு ஆலோசனை சொன்னேன் ஏமா இதில் வந்து உனக்கு சட்டபூர்வமான ரைட் ஒன்றும் கிடையாது சட்டபூர்வமான ரைட் எதுவும் இருந்ததுன்னா நீ எதாவது அது சம்மந்தமாக திங்க் பண்ணி எதாவது ஒன்றும் பண்ணத்தான் செய்யணும் ஆனால் உன்னை சீட் பண்ணிட்டான் நண்பர் மாதிரி பழகி கல்யாணம் பண்ணுறது மாதிரி அஷுரன்ஸ் கொடுத்து இது பண்ணி விட்டுட்டான் ஆனால் அது அது இந்த ஒன் உன்னுடைய நிலையில் யார் இருந்தாலும் இதே மாதிரி ஒரு மனப்பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும் அதை பற்றிய தாட் வரத்தான் செய்யும் அது இயற்கை தான் அது இயற்கையாக வர வேண்டிய தாட்டு வருதுன்னுட்டு அது நீ இயற்கைன்னுட்டு எடுத்துக்க இந்த தாட்டு வரக்கூடாதுன்னு எல்லாம் நீ தடை பண்ண வேண்டாம் அதுவாக வந்துட்டு அதுவாகவே சரியாகி போயிடும் நீ நான் திங்க் பண்ணி இதை இன்னும் பண்ணணும் அப்படி நான் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா திங்க் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ நடவடிக்கை எடுக்கிறக்கு அங்கே ஸ்கோப் இல்லை இப்போ நீ நான் திங்க் பண்ணுறது மட்டும் விட்டுரு அதுவாக வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் அதுவாக வந்தால் அதுவாகவே போயிடும் இன்னு சொல்லி சொன்னேன் அது நான் சொன்னது அரை மனசு அரை ஒரு மனசோட தான் கேட்டது அப்புறம் மறுநாள் காலையில் இது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுது சரி அப்போ இன்னும் கவுன்சிலிங் போதாது போல் நினச்சி என்னம்மானு கேட்டேன் ஐயா அன்னைக்கு காலையில் எழும்புனிலேருந்து எனக்கு ஒரே ஆனந்தமாகவும் ஒரே பரவசமாகவும் இருக்குது இந்த இது ஏன் எனக்கு வந்துன்னு தெரில நான் எவ்வளோ பிரச்சனையில் இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இப்படி ஒரு ஆனந்தம் ஒரு பரவச நிலை வருது இதுக்கு என்ன காரணம் யார்னு சொல்லி கேட்குது அங்கே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடைய மனசை எதிர்த்து சண்டை போட்டு என்ன ஒன்றும் பண்ணி இது அது வருது இது வரக்கூடாதுங்கிறோம் இது இப்படி தான் வரணும் இது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே போராட்டம் தான் நடக்கும் தேவையில்லாத நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் வெளியே வரும் இப்போ எது வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அது அப்படி தான் வரும்னு சொல்லி நம்ம அதை இயற்கை நீட்டு ஏற்றுக்கிடும் பொழுது என்னென்னு சொன்னால் அந்த எமோஷன்ஸே வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்போ அது ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரி சில ஆனந்த அனுபவங்களை கூட கொடுத்துரும் ஆனால் எல்லாேருக்கும் அப்படி வருமானு சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் அந்த அம்மாவுக்கு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து எல்லா இதுகள்லையுமே நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள்லையுமே அகம்ங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது புறம்ங்கிற பகுதி இருக்குது மனோ அம்சங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது செயல் அம்சங்கிற பகுதி இருக்குது அந்த செயல் அம்சத்தை நம்ம நிறைவேற்றக்காத்தான் இந்த மனோ அம்சத்தில் இருந்து சில எனர்ஜி வருது அந்த எனர்ஜி வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் அதை எடுக்க தெரியாமல் எடுத்து அதை ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக ஃபீல் பண்ணி நமக்கு நாமளே போராடிட்டு இருக்கோம் ஒரு மன இயக்கம் ஒரு போராட்டம் அக போராட்டம் எல்லாமே வந்துட்டு உண்மையிலே எல்லா எனர்ஜி எல்லாவுடைய மனோ எமோஷனுமே ஒரு எனர்ஜி தான் அது அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு தான் வருது அப்போ நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சூழ்நிலைகளில் வந்து எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று நம்ம எல்லாமே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்காது 
நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரிலாம் நடக்குன்னு சொல்ல முடியாது வாழ்க்கையில் எல்லாமே நடக்கும் அப்போ நம்ம இந்த சூழ்நிலையை நம்ம எதிர்கொள்கிறதுக்கு நம்ம ம அகமும் புறமும் இணையணும் ஒருங்கிணைஞ்சு செயல்படணும் அகத்தில் உள்ள எனர்ஜி வந்து புற செயலுக்கு ஈடுபடணும் அப்போ நமக்கு வந்து முக்கியமானது என்னென்னு சொன்னால் செயல் மட்டும்தான் முக்கியமானது அப்போ நம்ம கவனம் வந்து எப்படி செயல்படணுங்கிறது தான் இருக்கணும் மொழிய இந்த எமோஷனை எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த பக்கம் திரும்பக்கூடாது நம்ம திரும்ப வேண்டிய பக்கமே செயல் பக்கம் தான் செயல் பக்கம் திரும்பும் பொழுது செயலுக்கு தகுந்த எனர்ஜி வந்துடும் முதல்ல பயமாக கூட இருக்கலாம் பிறகு நீங்கள் செயலை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த பயமே வந்து எனர்ஜி இதில் ரோலை மாற்றிக்கிட்டு ஆர்வமாக மாறிக்கிடும் அது ஏன்னா நம்ம நீங்கள் எதை செயல்படுறீங்களோ என்ன செயல்படுறீங்களோ செயலுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவையோ அந்த எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிடும் ஆரம்பம் வந்து ஒரு பயமாக இருக்கலாம் ஒரு வருத்தமாக இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் உங்கள் கவனம் வந்து அந்த வருத்தத்து மேலேயோ பயத்து மேலேயோ கோபத்து மேலே இல்லாதபடி செயல் மேலே நம்ம திரும்பிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் செயலை நல்லா பண்ணுறதுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவையோ ஆர்வம் இருந்தால் ஆர்வம் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் பயம் கூட வரலாம் அப்போ அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய வேலையாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு கூட போயிடலாம் இல்லை செய்ய வேண்டிய வேலையாக இருந்து சொன்னால் அதுக்கு உள்ள உற்சாகத்தை கூட நமக்கு கூட கொடுக்கும் அப்போ வந்து அகமும் புறமும் நல்லா கோஆப்ரேட் ஆகிரும் அப்போ நம்ம கவனம் எங்கே இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்து மேலே நம்ம திரும்பவே கூடாது அது புறச்செயல்களோடு சம்மந்தப்பட்டாலும் சரி இப்போ ஆன்மீகங்கிற பொறுத்தளவில் நம்ம அகத்தை நல்லா வச்சுக்கிடணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் புறச்செயல்கள் மட்டும்தான் இருக்குது அகத்தில் ஒருமே இல்லைன்னாலும் கூட அகம் தான் வந்து அங்கே டாமினேட் பண்ணுது புறத்துக்காக சில எமோஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது சில எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணுது அப்போ நமக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை அறியாமலே நம்ம அட்ராக்ஷன் வந்து அகத்தை நோக்கி திரும்பிடுது இப்போ அந்த அகத்தை நல்லா வைக்கணும் ஏன்னா அகம் நல்லா இருந்தால் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அகம் நல்லா இல்லைன்னா எதுவுமே நல்லா இல்லைங்கிறதுனால அகத்தை சரியாக வச்சுக்கிடணுங்கிற ஒரு டிமாண்டில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் நம்முடைய எமோஷனை எதிர்த்தே நம்ம சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடறோம் அப்போ அந்த பக்கம் நம்ம திரும்புறதுக்கு பார்க்கலாம் செயல் பக்கம் நம்ம திரும்பணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனசே வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒத்துழைக்கும் தேவையான எனர்ஜியை கொடுத்து செயலை வெற்றிகரமாக செய்கிறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை பண்ணும் அதனால் நம்ம எந்த பிரச்சனை எடுத்தாலும் அதனுடைய சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட் என்ன ஃபிசிக்கல் பார்ட் என்ன மனோ ரீதியான அம்சம் என்ன செயல் ரீதியான அம்சம் என்னங்கிறத நம்ம பிரித்து பார்த்துட்டோம்னு சொன்னால் நம்முடைய நம்முடைய ஃபீல்டு நம்முடைய ஏரியா நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொன்னால் செயல் மட்டும் தான் நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் எமோஷன் வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டே இல்லை அது இயற்கை இறைவன் எப்படி எடுத்துட்டாலும் சரி அதனால் நம்ம கவனம் வந்து செயல் பக்கம் இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே எல்லாமே ஒத்துழைக்கும் நம்ம மனசே ஒத்துழைக்கும் பிரச்சனைகள் நீட்டு சொல்லி எதுவுமே இருக்காது அகமும் புறமும் நல்ல முறையில் இணைஞ்சிக்கிடும் இப்போ நம்ம வந்து காலையில் ஒரு அணுகுமுறையில் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு அணுகுமுறையில் பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கைன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் தான் நம்ம வாழ வேண்டியிருக்கு இப்போ நம்ம இங்கே நிம்மதியாக இருக்கிறோங்கிறதுக்காக நம்ம வீட்டுக்கு போனாலும் இதே மாதிரி நிம்மதியான சூழ்நிலை இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம அலுவல் இடத்துக்கு போனாலும் நிம்மதியான சூழ்நிலை இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அங்கே ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்போ அது சம்மந்தமாக நம்முடைய மைண்டு ரியாக்ட் பண்ணி தான் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய என்டையர் லைஃபே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பிரச்சனைங்கிறது உண்மையில் பிரச்சனை பிரச்சனையே இல்லை அதை எதிர்கொள்கிறது எப்படி நம்ம மனசு எப்படி லிங்க் ஆகுதுங்கிறது தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நம்ம கவனம் மனது பக்கம் திரும்புறது தான் பிரச்சனை நம்ம கவனம் வந்து செயல் பக்கம் தான் திரும்பணும் மொழிய இது அட்ராக்ட் பண்ணும் வரம் வருத்தமாக இருக்குத கோபமாக இருக்க பயமாக இருக்கேன்னு சொல்லி இதில் பயத்திலேருந்து விடுபடணும் கோபத்திலேருந்து விடுபடணும் வருத்தத்திலேருந்து விடுபடணுங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தோணும் மொழிய இந்த செயலை நல்லா பண்ணணுங்கிற இது நமக்கு எடுத்தடுப்பில் வராது ஆனால் நாம் வந்து ஒரு நிதானமாக நம்ம அணுகணும்னு சொல்லி சொன்னால் செயல் மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது செயல் மட்டும்தான் செய்யணும் செயல் மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியத்துவமானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிட்டோன்னு சொன்னால் அது எப்படி செயல்படுறதுங்கிறதுல நம்ம கவனத்தை திருப்பலாம் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம காலையில் பார்த்தது சம்மந்தமாக இருந்தாலும் சரி
இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த அகம் புறம்ங்கிறதுல பார்ட் ஒன் அதுதான் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருக்கு பார்ட் டூ என்ன ஒன்று இருக்குது அது நம்ம நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம் அது இன்னும் கொஞ்சம் வேறு என்ன கொஞ்சம் பர்டிகுலர்ஸ் அதில் இருக்குது அதை நம்ம நாளைக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் இந்த அகம் புறம்ன்றது புரியுதுய ஆனால் சில நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா செயலுமே அன்கண்ட்ரோல்டாக போகுது அது ஒரு ஒரு உதாரணமாக சொல்லுங்க ஒரு உதாரணமாக இப்போ கோவப்படுறோம் கோவப்படும் போது ஒருத்தரை அடிச்சிடுறோம் வச்சுக்கோ ஸோ அந்த செயலுமே பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறமா ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் ஸோ அடிச்சு முடிச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படும் போது அந்த செயலும் வாங்கினது வருத்தப்படலையா நீங்க தான் வருத்தப்படுறீங்களா இல்ல நான் யாரும் அடிக்கல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பட் ஆனா அதுக்கப்புறமா தான் இல்ல யாரையோ கத்திட்டாலோ அந்த செயலுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் மீறி நடக்குது ஆனா மறுபடியும் அதுக்காக வருத்தப்படுறோம் ஸோ செயலுமே அன்கண்ட்ரோல்டா இருக்கும்போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இல்ல எப்பவுமே வந்து ஒரு இது முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா முடிஞ்சு போனதும் முடிஞ்சு போனதுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா உங்களை மீறி நடந்து போச்சு அடிச்சிட்டீங்க கோவப்பட்டீங்க கோவப்பட்டு ஒரு வார்த்தையை கூட பண்ணிட்டீங்க இப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுது நடந்துகிட்டு இருக்கிறத நீங்க டீல் பண்றது என்னங்கிறது வேற முடிஞ்சு போனதை டீல் பண்றது என்னங்கிறது வேற இப்ப நீங்க முடிஞ்சு போன பிறகு அடுத்தாப்பிலும் இதே மாதிரி சிமிலர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வரலாம் ஒரு தடவை நீங்க அவசரமா கோவப்பட்டீங்க இப்போ ரெண்டாவது இடம் இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது முதல்ல கோவப்பட்டது உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு நிதானம் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க இனிமேல் அடுத்த ஆப்பில் வரும்பொழுது ஒரு நிதானத்தோடு இது பண்ணுவோங்கிற மாதிரி எப்பயுமே ஒரு நிதானம் வச்சுக்கிடணுங்கிற ஒரு வரும்பொழுது எமோஷன் வந்து வந்தாலுமே ஒரு நிதானத்துக்குள்ளே வந்துடும் அப்போது அந்த நிதானம் வரும்பொழுது அந்த கோபம் கூட ஏன்னா கோபங்கிறதுலாம் ஒரு பர்ஸ்ட் ஆகி போயிடுறதா அது அந்த நேரத்தில் செயலுக்கும் அந்த எமோஷனுக்கும் இடையில கேப்பே இல்லாதனால தான் இதாகிடுது நீங்கள் ஒரு கேப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் எமோஷன் காலியாயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயலை ஒரு நிதானமாக பண்ணுறதுக்குள்ள இது கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வியை நல்லா சவுண்டாக கேள்வி நேற்று நேற்று பாடத்தோட ஒரு கேள்வி நேற்று நீங்கள் சொன்னீங்க நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் வைக்கணும் நம்ம அப்புறமா வந்து நல்ல அது நல்ல செயல்களாக மாறும் அப்படின்னு நம்ம நம்ம நல்ல எண்ணங்கள் வச்சாலுமே அது நல்ல கர்மாவை மாறுமா அது கர்மாவு சம்பந்தமான கேள்வியை கேட்பீங்களா நேற்றோட பாடத்தோட கேள்வி கர்மா வந்து முதல் நாளே முடிஞ்சு போச்சு கர்மா சரி அது நம்ம நாளைக்கு அதை நாளைக்கு இந்த இது சம்மந்தமாக நாளைக்கு உள்ள டாப்பிக்கில் இந்த பார்ட் டூ சொல்கிறோம் இல்லையா பார்ட் டூவில் இது சம்மந்தமாகலாம் கொஞ்சம் வரும் அதில் நீங்கள் அதை கேளுங்க ஆ சரி கடைசி கேள்வி நம்ம மைண்டு வந்து ரொம்ப கண்டிஷன் படுத்தப்படுதான்றது தான் ஏன்னா சத்தமாக சத்தமாக நம்ம மைண்டு வந்து கண்டிஷன் படுத்தப்படுதான்றது தான் ஏன்னா நம்ம சில பேர் மேலே அதிக உரிமை எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் ஒரு போலீஸ்கார் இருக்காருன்னா அவரை அவரை தாக்கணுன்ற எண்ணமே சுத்தமாக வராது அவரை தாக்கணுன்ற எண்ணமே வராது ஆனால் நம்ம க்ளோஸாக இருக்கிறவங்கிட்ட நம்ம ஏதோ ஒன்று பேசிடுறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு சோஷியல் கண்டிஷனிங் நடக்குதா இங்கே அப்படின்ட்டு இல்லை இருக்கட்டும் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்களாக வந்து எப்படி நடந்துக்கிடணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ ஒரு உங்க க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க மேலே நமக்கு உரிமையில் நம்ம கோவப்படுறோம் அது கூட ஒரு அளவோடு தான் கோவப்படணும் அது உங்களுக்கே தெருது அளவு மீறிட்டோங்கிறது தெருது அப்போ என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் அடுத்த இடம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க பிறகு அதுவே அந்த முடிவே வந்து உங்களை ஒரு நிதானத்தை கொடுக்கும் அப்புறம் நீங்கள் நிதானமாக நடந்துக்கலாம் சரி நன்றி ஒருத்தர் வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய துரோகத்தை பண்ணுறார் வந்து சகிக்க முடியாத ரொம்ப மன வருத்தம் நம்ம ஏற்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணிடுறார் அதை நம்ம கண்டு முன்னாடியே தான் நடமாட்டிகிட்டு இருக்க டெய்லி பார்க்குறோம் அவரை கோவம் கோபமாக வருது பதிலுக்கு பதில் ஏதாவது பண்ணணும் போல் இருக்குது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இது எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்துறது இது உங்களுக்கு நாளைக்கு வரைக்கும் இந்த கேள்வி வந்து அட்ஜாண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஆமாம் நாளைக்கு இது சம்மந்தமாக டிஸ்கஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நாளைக்கு எதுவும் ஆன்சர் பண்ணுறோம் நன்றி செயல்பட்டு வந்து நம்ம கவனம் செயல்பட்டு வந்து நம்ம கவனத்தை திருப்பணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா இப்போ வந்து செயல் முடிஞ்சிருச்சு என்ட்டு ஸோ செயல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா இருக்க நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அகத்தை நோக்கி தானே கவனம் போயிடுதுங்க முடிஞ்சு போன செயலை பொறுத்தளவில் அகத்தில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் 
அதுக்கு செயல் வழியெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அங்கே ஒன்றும் செயலே இல்லை அப்போ அகத்தில் மட்டும் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்தால் வந்துட்டு போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா அதில் வேலை இல்லைல்ல ஏன்னா நீங்கள் இப்போ புற திப்பு காரணமாக வந்து யாரோ ஒருத்தர் உங்களை திட்டிட்டு ஓடிடுறாரு ஒரு பக்கத்தில் இல்லை இருந்தாலும் பதிலுக்காக திட்டலாம் திட்டணும் திட்டணும்ன்ட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் திட்டுறதுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இல்லையே முடிஞ்சு போச்சு இன்னொன்று இன்றைக்கி பார்த்தா தான் திட்ட முடியும் இன்றைக்கி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் இப்போ நேரத்தில் வந்தது நீங்கள் விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சரிங்க அந்த அகம் வந்து இந்த பிரவாகமாக போயிட்டுருக்குன்ற மாதிரி சொல்லி அதுவே பிரவாகமாக தான் போயிட்டுருக்கு பட் அது வந்து நமக்கு நோட்டீஸபிள் தானே நம்ம நம்ம நம்மளால் அதை வந்து பார்த்துட்டே தானே நமக்கு அது தெரியுது தானே நமக்கு தெரிஞ்ச தாட்ஸ்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு வருதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம சைக்க முடியாமல் தான் வந்துட்டு இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்ட்டு நீங்கள் பண்ண பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அது பலம் பெறும் அது அதனால் நீங்கள் அது இப்படி தான் வரும் இந்த சூழ்நிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படி தான் வரும்ன்ட்டு முடிச்சுக்கிட்டு அதை இயற்கைன்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க செயல் ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பண்ணணும் முடிய இந்த எமோஷன் இப்படி தான் வரும் அது வரக்கூடாது ஒன்றும் வரல இந்த நிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லி அதை இயற்கைனிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இயற்கைனி எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக உங்களோட்டு போயிடும் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் இருந்தனா அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்க அந்த நேற்று ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்கல்ல ஆறு மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சாக்கடை ஒரு ஊரில் கலக்கும் அடுத்து கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கோயிலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஸோ அது மாதிரி நம்மளோட தாட்ஸும் அதே மாதிரி எந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸே வந்தாலுமே கூட அது தானாகவே அடிச்சுட்டு போயிடும் அது நீங்கள் அதுக்கு இயற்கை நீட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் அந்த ஆற்றோட ஆற்றாக கலந்து போயிடும் அது கலந்து போய் அதுவும் கீ ப்யூரிஃபை ஆகிடும் சரிங்க அது அப்படியே தங்கியிருக்காது ஓகே ஒரு இதில் மட்டும் அந்த டவுட் இருக்குங்க ஸோ நான் அந்த தாட்டை கவனித்தா அது லயம் ஆயிரும் இல்லை நீங்கள் கவனிக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னாலே அது ஏதோ ஒரு மாற்றம் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அதனால் கவனிக்கிறணுங்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுருங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க அது இயற்கை இப்படி இந்த சூழ்நிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லி அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுங்க வர வேண்டியதாக வந்திருக்குன்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அது தன்னாலே போயிடும் அது சரி நன்றி வணக்கம் ஐயா ஐயா இப்போ மனசு வந்து தன்னால் இயங்குது மனசு அகம் வந்து தன்னால் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கியா மனு தாட்ஸ் வந்து தன்னால் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அந்த தாட்டு நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை பட் இந்த அறிவு வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கு இல்லையா திங்கிங் வந்து நம்ம தான் அது அந்த தாட்டை செலக்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு வி ஹாவ் டு திங்க் இட் இப்போ நம்மளை மீறி நம்மளை அறியாமல் அந்த தாட் தாட்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் போயிட்டு அது நம்மளை எடுத்துகிட்டு போயிடுது இல்லையா அதுலேருந்து எப்படியா வெளியே வர இல்லை உங்களை அறியாமல் வந்து உங்களை அறியாமலே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அதுவும் தாட்டாக தான் எடுத்துக்கிடணும் அதுவும் திங்கிங்காக எடுக்க வேண்டாம் உங்களை மீறி உங்களை அறியாமல் செயல்படுறது எல்லாமே தாட்டுன்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க ஓகே அதை தி அதையும் திங்கிங்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்க வேண்டாம் எப்போ நீங்கள் வந்து உங்களை அறியாமல் போயிட்டோங்கிற ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டெடியான போகும் ஓகே ஆமாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் மைண்ட் பண்ண வேண்டாம் தேங்க்யூ இருக்கிடத்துலேருந்து யாரும் கேட்கணாலும் கூட கேளுங்க வணக்கம் ஐயா கொஞ்சம் இளமை பருவத்திலேருந்தே கொஞ்சம் கேட்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் வருதுங்க ஐயா இளமை பருவத்திலேருந்து பணத்துக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் குடும்பத்தில் பிறந்த நான் அந்த மாதிரி அப்போ நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் சொகுசுக்காக இல்லை நான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி மற்றவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மன அமைப்பு உருவாயிருக்குது அதை நோக்கி நான் பயணப்படுறேன் பணத்தையும் சம்பாதிக்கிறேன் ஒரு அளவுக்கு என்னோட சுற்றத்தார்கள் அதாவது என்னோட சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரையும் ஒரு லெவல்லேருந்து ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் சுயமாக முயற்சி எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது இழப்பு ஏற்பட்டு போகுது ரொம்ப கவனமாக தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அமையிற சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ரொம்ப தவறுதலாக தவறுதல் மீன்ஸ் நஷ்டத்திலே கொண்டு போய் கொண்டு போய் மீண்டும் மீண்டும் விட்டுக்கிட்டு இருக்குது கடைசியில் ஒரு சூழ்நிலையில் சுனாமி மாதிரி அந்த தொழிலுக்கு ஒரு பாதிப்பு வருது இப்போ இது என்னோட புத்திசாலித்தனமோ என்னோட அறிவில்லாயுமையோ இந்த தோல்விக்கு காரணம் இல்லை சுனாமியில் நம்ம தப்பித்தா ஏதோ அதிர்ஷ்டம் தான் நமக்கு தப்பிக்க வச்சுருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது ஆனாலும் இந்த தோல்வி வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர குற்ற உணர்வாகவே இருக்குது இதை தான் நான் திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன
ஆனாலும் மனசுக்குள்ளே எண்ணம் இருக்குது டே நீ வந்து இன்னும் ஒன்று உயர்வான நிலைக்கு கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இயற்கை சொல்கிறதாக நானாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா பல புத்தகங்களின் வாயிலாகவும் உங்களை மாதிரி குருமார்களின் வாயிலாகவும் அறிந்து கொண்ட அறிவின் காரணத்தினால் பட் மீண்டும் மீண்டும் தோல்வி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நம்பிக்கையும் அது கூடவே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இது நான் போய்கிட்டு இருக்கிற நம்பிக்கை வந்து குருட்டு நம்பிக்கையா அல்லது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நல்ல தாட்ஸ் தான் அது ஒரு நாள் ஈடேறுமா இல்லை எப்படினாலுமே நீங்கள் வந்து முடிவு எடுத்துட்டீங்க உழைக்கணுங்கிற முடிவு எடுத்துட்டீங்க உழைக்கணும்னே முடிவு எடுத்ததுனால உங்கள் முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஆர்வம் வருது ஒரு உற்சாகம் வருது ஏதோ ஒன்றும் பண்ணி ஒரு விடாமுயற்சியெல்லாம் வருது அந்த முடிவுக்கு ஒத்துழைக்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருந்தே முயற்சியெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் அதனால் அதை நாளைக்கு இது சம்மந்தமாக இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயில் பேசுவோம் சரிங்க இது வெற்றியில் போய் முடியுமா தோல்வியில் முடியுமான்னு ஒரு ஆமாம் கேள்வி என் மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு சரி 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 நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் நன்றி ரவுண்டாக மட்டும் பேசுங்க ஆ சரிங்க இப்போது ஒரு சு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை ஈஸியாக எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இயல்பை எப்படி உருவாக்குறது இப்போ சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கிட சொல்லலை இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே பாம்பு நுழைஞ்சிட்டுனா பாம்பை ஏற்றுக்கிட வேண்டாம் ஒரு பயம் வருது இல்லையா அந்த பயம் வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்கணும்னுட்டுலாம் நினைக்க வேண்டாம் அது இந்த சைடு வந்து நம்ம மனம் சைடு வந்து அது இயற்கை பயம் வரத்தான் செய்யும் பயம் இல்லாமல் நம்ம தைரியமாக இருக்கணுன்ட்டுலாம் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் இப்போ நமக்கு வந்து சூழ்நிலையை வந்து பாம்பை வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் பாம்பு நம்ம ஏற்றிடக்கூடாது அதை நம்ம டீல் பண்ண தான் செய்யணும் அப்போ நம்ம கவனம் வந்து அந்த பாம்பை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற கவனம் தான் நமக்கு வரணும் நமக்கு அதுக்கு அதை அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் பக்கத்துட்டு கரங்கிட்ட சொல்லி ஏதோ ஒரு வழி பண்ணிடலாம் நாம் தான் பண்ணணும் நம்ம சண்டை போட்டு அப்புறப்படுத்தணுங்கிறதுலாம் இல்லை மொத்தத்தில் என்ன சொன்னால் அந்த பாம்பை டீல் பண்ணணும் உங்கள் கவனம் அந்த செயலை டீல் பண்ணுறது தான் உங்கள் கவனம் இருக்கணும் மொழிய பயத்தை டீல் பண்ணுற கவனமாக நீங்கள் திரும்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி செயலை டீல் பண்ணுறதுங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுங்க அப்போ செயல் பக்கம் நம்ம முடிவு போயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம முழுமையை ஏற்றுக்கிடுதான் அப்படி நம்ம எடுத்து அதுவும் அந்த செயலை டீல் பண்ணணும்னா ஏற்றுக்கிடுறது இல்லையா அது டீல் பண்ணுறதுங்கிறது பாம்பை ஏற்றுக்கடவா செய்கிறீங்க பாம்பை டீல் பண்ணுறீங்க அது அப்புறப்படுத்தணுங்கிற முயற்சி தானே அப்போ அந்த செயலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறதுங்கிறது வந்து அது அப்புறப்படுத்துகிறது தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுறது அதை வந்து உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் நீங்களே பண்ணிடலாம் அப்போ அதை டீல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கே ஒரு எண்ணம் வந்துட்டுனா தைரியம் வந்துடும் பயத்துக்கு பதிலாக தைரியம் வந்துடும் இல்லை பயமாகவே கடைசி வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களால் முடியாதுன்னா அடுத்து உங்கள் உதவியை கூப்பிடுற அளவுக்கு வந்துடும் இப்படி ஒரு வந்திருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் சத்தம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் மற்றவங்களாம் ஓடி வந்துடுவாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அதை டீல் பண்ணிடுவாங்க மொத்தத்தில் செயலை முழு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணும் இப்போ செயல் பக்கம் நம்ம கவனம் திரும்பிட்டாலும் அது நம்ம இசையை ஆமாம் செயல் பக்கம் தான் நம்ம கவனம் திரும்பணும் நம்ம எமோஷன் பக்கம் நம்ம பயமாக இருக்க பயம் இல்லாமல் இருக்கணுன்ட்டுலாம் நினைக்க வேண்டாம் அது உதவிக்கு தான் வருது ஐயா வணக்கம் சில அதாவது நம்முடைய தாட்டு வந்ததுன்னா அரணு வின வினாடி கூட இருக்காது உடனே மறைஞ்சிருன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஓகே அது ஒரு ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் நேற்றே கூட நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஒரு எனக்கு வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கஷ்டம் ஒரு து துக்கம் அதை மறந்துடணும் மறந்துட்டு புறத்தில் வந்து நம்ம அடுத்து என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சு செஞ்சு தான் இருக்கிறேன் இல்லாமல் இல்லை அது செஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் சரி நம்ம அதையும் நினைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் திரும்ப 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 அந்த அந்த அரசகர் நம்ம அரைஞ்ச மாதிரி தெரியல திரும்ப வருது ஆனால் திரும்ப நான் புறத்துக்கு போகிறேன் திரும்ப அகத்தில் வருது திரும்ப புறத்தில் போகிறேன் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து அது வரக்கூடாதுங்கிற முடிவை விட்டுருங்க அது வரக்கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் அகம் அது வந்து எதையும் ஏதோ சாதிக்கிறக்கா வரல ஒரு நடந்து போன ஒரு சம்பவம் அதை பற்றி நினைவுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆமாம் அதை வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால தான் அந்த பிரச்சனை என்ன கொஞ்சம் பலம் பெறுது அது எத்தனை இடம் வேணாலும் வந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டுருங்க நீங்களாக அதை நீங்கள் தாட் வேறு திங்கிங் வேறு பார்த்தீங்களா நீங்களாக அதை எடுத்து டெவலப் பண்ண வேண்டாம் நீங்களாக வந்ததை நீங்களாக டெவலப் பண்ணுறது வேறு அது பண்ணலை நான் அது பண்ணாமல் நான் புறத்துக்கு தான் அடுத்து என்ன செய்யணுமோ செய்யணும்னா செஞ்சுன்னு இருக்கிறேன் ஆமாம் ஆனால் இந்த அகத்தில் நீங்கள் வர வந்ததுன்னா மறைஞ்சிடும் சொல்கிறீங்க ஆனால் மறைகிற மாதிரி தெரியல திரும்ப திரும்ப வந்துன்னு தான் இருக்குது இல்லை அதாவது அப்படின்னு
திரும்பவும் பார்த்தீங்க ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களை அறியாமலேயே உங்களுடைய தாட்டு வந்து கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்றீங்கன்னு எனக்கு தோணுது அந்த இன்வால்மெண்ட் இப்படி கொடுத்துட்டு உங்களை அறியாமலே ஒரு இன்வால்மெண்ட் கொடுத்தாலும் கூட அந்த இன்வால்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஒரு கான்சியஸ் இன்வால்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க அது அன்கான்சியஸாக வந்துட்டு போட்டோம் அன்கான்சியஸாக வர்றத நீங்கள் கான்சியஸாக கையில் எடுக்காமல் மட்டும் பார்த்துக்கிடுங்க வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட குழந்தைகள் நம்மளோட கணவர்கிட்ட சில எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறோம் எதிர்பார்ப்புனா அவங்க வந்து நல்லபடியாக செய்யணும் ஒரு வேலையை உதாரணத்துக்கு என்னுடைய பெரிய பையன் வந்துட்டு படிப்பறிவுன்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவனுக்கு வந்துட்டு வாழ்க்கைக்கு தேவையான கணக்கு முக்கியமான விஷயம் அவனுக்கு அது அதை எப்படியாவது நம்ம கற்றுக் கொடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு போராட்டத்தில் இப்போ அவனுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகுது பேசிக் நாலேஜ் தான் பேசிக் கணக்கு மட்டும் கற்றுக்கணும் அவனுக்கு என்ன படிப்பறிவு கொஞ்சம் தான் இருக்குது நம்ம அட்லீஸ்ட் இது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான கணக்கறிவாவது நம்ம கற்றுக் கொடுத்துன்னு அவங்ககிட்ட போராடிக்கிட்டு இருக்க போராடிக்கிட்டு இருக்கேன்னா சொல்லி கொடுத்துருக்கா அவனுக்கு மறந்துடுது ஆனாலும் என்னோடய முயற்சி திரும்ப 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 புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அவன் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு நினைக்கிறாங்க பையன் ஆனால் அதுக்கு வந்து செயல் வந்து நமக்கு தெரியலன்னு வருத்தப்படுறதோடு நிறுத்திக்கிறாங்க தவிர அதுக்கு நம்ம என்ன மேற்கொண்டு பண்ணணுன்ற விஷயத்தை அவங்க செய்ய மாட்டுறாங்க ஆனால் என்னோட முயற்சி நம்ம எப்படியாவது அந்த பேசிக் வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயத்த கற்றுக் கொடுத்துடணும் ஆனால் எனக்கு ஒரு கேள்வி நம்ம இவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறோமே ஏன் நம்மளோட பையன் வந்து ஆர்வம் காமிக்க மாட்டுறாங்க அந்த செயல் வந்து ஏன் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டு இருக்கு என்னால் ஆன முயற்சி மட்டும் எப்படியா நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிறாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க ஆனால் வயசை மீறி கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க சின்ன வயசில் செய்ய வேண்டியதை அப்போ சின்ன வயசுலேயும் சொல்லி கொடுத்தா அப்பயும் புரியல இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வராங்க ஆனால் அதுக்கும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டுறாங்க நான் தான் என்னோட இது வந்துட்டு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கூட்டு வச்சு நானும் அதுக்கு மெனக்கட வேண்டியதாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஏன் அந்த புரிதலை வந்து ஏற்படுத்த முடிய மாட்டேது ஆனால் நினைக்கிறாங்களே தவிர அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டுறாங்க நீங்கள் இப்போ வயசு இருபத்தொன்னா ஆமாங்க ஐயா வந்து அந்த பையன் வந்து பத்து வயசாக இருக்குமே என்ன பண்ணீங்க பத்து வயசு இருக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துட்ருங்க அதான் அதான் பிரச்சனை ஏன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் பத்து வயசாக இருக்கும் அவன் அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பி விட முடியாது இப்போ இருபத்தோரு வயசில் அவன் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கு பத்து வயசுலேயும் சொல்லி கொடுத்தேங்க ஐயா ஆனால் அவங்களால வந்து அது வந்து சைக்காலஜிக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா அவங்களுக்காக மெனக்கட்டு இந்த இல்லை அவனுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேற எங்கேயோ இருக்கு உங்க இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நீங்க போர்ஸ் பண்றீங்க அதனால என்ன கொஞ்சம் அவர்ஷம் தான் அவனுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு அதனால அது ஏதோ ஒரு வகையில காலத்தினால அப்படியே ஆயிட்டுது இப்ப நம்ம சரி அது முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது இருந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா அவனுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணனா அவன் அதுல ஆர்வம் காட்டுவான்னு சொல்லி ஆர்வம் தான் முக்கியம் அவனுக்கு அதுல ஒரு முடிவு எடுத்துட்டான்னு சொல்லி சொன்னா ஆர்வம் தானா இப்ப எப்படி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா நடைமுறை வாழ்க்கையில தான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு பொருளை போய் வாங்கும்போது இந்த இதுவா சொல்லும்போது தெரிய மாட்டேன்து இப்ப அவங்களா போய் ஒரு கடைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கினா இது இப்ப எப்படி வருமா அந்த டைம் மட்டும் தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமி இப்ப போய் ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடணும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடணும்னா மட்டும்தான் இதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வரும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு தேவைன்றது போது அந்த க அந்த இதை மட்டும்தான் அவங்க இது பண்றாங்க மொத்தத்துல வந்து பிள்ளைகள் வந்து எதுனாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தா தான் அந்த ஆர்வம் வரும் முடிவே எடுக்கலன்னு முடிவு அவனுக்கு உள்ள முடிவை நீங்களா எடுக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு தான் ஆர்வம் வர முடியும் அவனுக்கு ஆர்வம் வராது அது இந்த விஷயம் தாங்க ஐயா இப்ப இது வந்து என்ன ஒரு நான் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் நல்ல எண்ணத்துல தானே நான் ட்ரை பண்ண அதான் சொல்றேன்னு சொன்னா அதனால உங்களுக்கு ஆர்வம் வருது நீங்க அந்த முடிவு எடுத்தனால உங்களுக்கு ஆர்வம் வருது அது பிரயோஜனம் இல்லல்ல அவனுக்கு எல்லாம் அந்த முடிவு எடுக்கணும் கற்றுக்கிடணுங்கிற முடிவு அவன் எடுக்கணும் அது அவன் கற்றுக்கிடணுங்கிற முடிவை நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்போ யார் முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஆர்வம் உள்ள முடியும் அவன் முடிவு எடுக்கலங்கும் போது அவனுக்கு ஆர்வம் வராது அதனால் அவன் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதை ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் ஆர்வத்துக்கு ஆர்வம் தானாக வரும் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் இதை வழி கண்டுபிடிங்க வழி கண்டுபிடி அப்புறம் நம்ம இப்போ இன்னொரு பையன் இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இந்த யூடியூப் பார்த்துக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட
இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நெகட்டிவான தாட்ஸ் தான் வரும் வருது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரியா என்னென்னு தெரில நெகட்டிவான தாட்ஸ் வரும் ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணாலும் நெகட்டிவான தாட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த தாட்ஸ் வரும்போது மனசு வருத்தப்படும் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பிரகாரம் புரிஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த தாட்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க நீங்கள் உங்கள் கடமையை மட்டும் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருங்க அப்போ ஒரு நான் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய போகிறேன் ஒரு நெகட்டிவான தாட் வருது அந்த தாட்டை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு அந்த காரியத்தை செய்யலாம் இப்போ இதில் எனக்கு இன்னும் ஒரு கொஷின் வருது இந்த தாட்ஸு சும்மா வருது பரவாயில்ல ஆனால் உண்மையிலே சில நேரங்களில் உள்ளுணர்வுன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து நமக்கு வந்து உண்மையில் நிறைய விஷயங்களை நம்மளை காப்பாற்றி விட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம காலையில் மேலே ஏறி போனோம் ஒவ்வொரு டேர்ன்லேயும் வந்து கம்பை வச்சு போதும் அந்த பக்கம் ஒரு பாம்பு இருக்குதுன்னு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனசு அப்படி சொல்லும் ஒவ்வொரு டைம் அந்த பக்கம் ஒரு பாம்பு இருக்குது பாம்பு இருக்குதுன்னு பாம்பு இருக்கும்போது நம்ம வந்து வேகமாக நடந்து போகாமல் குத்தி குத்தி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு தாட்டுக்கான ஒரு ஆக்ஷன் இப்போ நான் வந்து அந்த பாம்பு இருக்குதுன்னு தாட்டு வரும்போது அதை விட்டுட்டு கேஷுவலாக போயிருக்கலாம் பிரச்சனை போயிருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல உண்மையில் அந்த பக்கம் ஒரு பாம்பு இருந்துச்சுன்னா மனசு உள்ளுணர்வாக சொல்லும் இப்போ அந்த நார்மல் தாட்ஸை அதை கடந்து போகிறதும் உள்ளுணர்வு இதுதான் அப்படின்றதையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது முன்னு நம்ம வந்து எல்லா தாட்ஸையுமே வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அந்த தாட்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ உள்ளுணர்வு இருந்தாலும் அதுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்போம் ஆனால் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம அந்த தாட்ஸை மதிக்காமல் ஆக்ஷனில் மட்டும் போயிட்டுருக்கோம் சில நேரங்களில் உண்மையான உள்ளுணர்வு வரும்போது இது நார்மலாக வர்ற தாட்டு இது உண்மையான உள்ளுணர்வுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை நாம் அப்படியே ரொம்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டாம் இது என்ன ஆகுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் பிறகு தேவையில்லாத பயத்தை அது கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே உள்ளுணர்வு தான் சொல்லுதுங்கிற மாதிரி நினச்சி அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருவோம் இது எல்லாமே தாட்டாகவே எடுது உள்ளுணர்வாகவே இருந்தாலும் கூட தாட்டாக எடுத்துக்கிடுங்க அது சாத்தியக்கூற வச்சு நீங்கள் செயல்படுத்துக்கிடுங்க அதையும் தாட்டு நீட்டு எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துக்கிட்டு அதுக்காக நம்ம வந்து அதில் நல்ல விஷயமா இருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடலாம் தானே இல்லை நான் அப்படி காலை வச்சுட்டேன் பாம்பு அந்த பக்கம் இருக்குது உள்ளுணர்வு சொன்னிச்சு உண்மையிலே சொன்னிச்சு நான் அதை மதிக்கலை ஆனால் உண்மையிலே அந்த பக்கம் பாம்பு இருக்குது இப்போ கால் வைக்கும் போது அப்படின்னும் போது அந்த நமக்கு ஏதோ வந்த ஒரு உணர்வை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோமே உதவியாக <laughs> 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 மோசமான தாட்டே வரக்கூடாது நல்ல தாட்டு மட்டும் தான் வரணும்ன்ட்டு அதை நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அது என்ன தாட்டு வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அது உள்ளுணர்வாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண தாட்டாக இருந்தாலும் சரி என்ன தாட்டு வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம்னு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க செயல் மட்டும் நிதானமாக பண்ணுங்க அவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் எல்லாமே ஒரு நல்ல அடிப்படையில் ஒரு நல்ல மனிதனா ஒரு நல்ல சமூக மனிதனா குடும்ப மனிதனா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இந்த கோபத்தை விடுறது எல்லாருடைய நல்லா பழகிறதுங்கிற இடத்துக்கு வரும் அதுவே உறவுல சமயங்களில் சிக்கலாகிடுது இல்லையா ஒரு நல்ல மனிதனாக இருப்பது என்பது உறவுல சமயங்களில் சிக்கலாகிடுது அதுவே வந்து டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டன்னு இவர் இப்படி இருந்துருவார் அப்படின்னு மித்தவங்க நம்மளை அணுகுமுறையில் ஒரு அவங்கள எளிதாக எடுத்துக்கிறது இவரை எளிதாக எடுத்துக்கிற ஒரு ப பக்க பக்குவம் வந்துடுது இல்லையா சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு அதை நம்ம எப்படி கையாள்றது நல்ல இது இது சம்மந்தமாக நம்ம நாளைக்கு தான் பேச போகிறோம் இப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம பார்த்து என்ன பண்ணணுமோ அதை தான் நீங்கள் பண்ணணும் அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதை நம்ம செகண்டரியாக எடுத்துக்கிடணும் இல்லை அதுதான் அடிப்படை நம்ம நாம நல்லா இருக்கணும் ஹியூமன் பீங் நல்லா செயல்படணுங்கிறத வச்சுக்கிடுங்க அப்படியே செயல்படுங்க அப்படிங்கிற அது யா வரவேற்பு இருக்குதா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் செகண்டரி உங்கள் நீங்கள் செயல்படுறது என்னங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க வரவேற்பு பற்றி பண்ண வேண்டாம் வரவேற்பு இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நீங்கள் நல்லா தான் செயல்படணுங்கிற முடிவோடு செயல்படுங்க இப்போ நீங்கள் தொடக்கத்துலேயே சொன்னீங்க இந்த ஞானம் அடைஞ்சவங்க துறவியாக வாழ்கிறதுங்கிறது இந்த லௌகிக வாழ்க்கையை சமூக வாழ்க்கையை விலகி அவங்க தனியாக இருக்காங்க அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு கூட இந்த லௌகிக குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ஏதோ உதவி செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் சமூக வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க அறியாமல் தான் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய நான் இருக்கிற சமூகம் அது இல்லாமல் அது கடைசியில் ஒரு விரிந்த அரசியல் வரைக்கும் என்னுடைய மாநிலம் என்னுடைய நாடு
அதன் மேலே அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு கனெக்ஷன் தான் நம்ம ரெண்டு பேரையும் உறவாட கூட வைக்குது அப்போ அந்த நம்மை விரிந்து இருக்கிற நம்முடைய சமூக உறவுகள் இருக்கு இல்லையா என்னுடைய குடும்பம் ஊர் வேலை இதெல்லாம் தாண்டி உலகளாவிய இருந்திருக்கிற அரசியல் இந்த சூழ்நிலைகளை இந்த இந்த மாதிரி நம்ம ஞானம் அடைஞ்சு அமைதியாக இருக்கிறதுங்கிறது நம்ம ஒரு சுருக்கிக்கிற நம்மை சுருக்கிக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டா தான் நமக்குள்ள ஒரு நான் அமைதியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு சுருங்கின தன்மை ஆகிடா தான் அது நீங்கள் தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து முடிவெடுக்கிறது உங்கள் பொறுப்பு தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அதுக்காக எல்லாருமே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி அரசியல்வாதிகளாக இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் கொடி போட்டுட்டு கோஷம் பண்ணணுங்கிட்டலாம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருப்பீங்க நீங்கள் உங்களோட உங்கள் லெவலில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன உதவி பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுங்க அவங்களுடைய ஒன்று ஒருத்தராக மாறணுங்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தான் அதனால் நாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்து செயல்படுவோம் அதுக்காக அவங்களோட இருக்கிறோங்கிறக்க அவங்களாவே மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை நன்றி சரி நாட்டில் எவ்வளவு தூரம் அந்த ஒரு காமன் பீப்புள் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுவாங்கிறது ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுது நமக்கு தெரியுது ஏன்னா ரெண்டு உலக வாரில் என்ன நடந்தது சரித்திரம் படித்தோம் நம்ம இந்தியாவில் நடந்த வார்களை நம்ம படிக்கும்போது ஒரு டோட்டலாக அவங்க வந்து ஒரு வசதியான ஒரு வாழ்க்கை போய் நம்ம இந்தியாவிலே நம்ம ஒரு வசதியான ஒரு டாக்டர் குடும்பமோ ஒரு இன்ஜினியரோ சார்ட்டடாக கொண்டு இவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக காரு வீடோடு இருக்கிறவங்க அவங்க பேரில் திணிக்கப்படுது அந்த நாட்டோடைய ரெண்டு லீடர்ஸ் தான் முடிவெடுக்கிறாங்க இந்த நாட்டோடய பிரசிடெண்ட்டும் அந்த நாட்டோடய பிரசிடெண்ட்டு ஒரு தவறான முடிவு எடுத்து கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிற அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருடைய இது சிந்தனையும் செயலுமே பாதிச்சிச்சு பாதிச்சிச்சு நடக்குது தான் இருக்குது இப்போ அங்கே அவங்க அப்படியே விட்டு வெடி ஓடி இன்னொரு நாட்டில் போய் அகதியாகவும் குடும்பம் மனைவிகள்லாம் பிரிஞ்சு போய் கிடக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம அகத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே இது நடக்குதுன்னு தெரியுது அந்த வேதனை வரதானே செய்யுது அது ரெண்டு நபர்கள் சொல்கிறீங்களா பிரச்சனைக்குள்ள இருக்க நபர்கள்னு சொல்கிறீங்களா அவங்க ரெண்டு பேரையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுங்க முடியுது என்னால் பண் நான் பண்ணது எனக்கு அதிகாரம் இல்லை நான் ஒரு சாதாரண ஒரு குடி சொல்ல முடியாது இல்லை ஆ அதுதான் சொல்ல வரேன் நான் சாதாரண குடி மகன் இந்தியாவில் நான் உக்காந்துட்டு அது நினைக்கிறேன் இல்லை அதாவது நம்ம எல்லைக்கு உட்பட்டது நம்ம செய்ய முடியும் அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க என்ன பண்ண முடியுமா அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல அதான் அவங்க அது அது எதுவும் பண்ண முடியல தெரியுது ஆனால் நம்ம லெவலில் என்ன பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் பண்ணுவோம் நம்ம அதை நம்ம கடைசி நாள் அவங்க வேண்டிக்கலாம் அவங்க நல்லபடியாக புத்தி கொடுங்க கேட்கலாம் வேணாம் சொல்லலாம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் கடைசி நாளில் அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் கடைசி முடிவு நாளில் நம்ம வந்து உலகத்தை எப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியா நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் ஓகே அதையும் நம்ம கொஞ்சம் பரிசீலனை கெடுத்துக்கோம் ஆ ஓகே ஓகே எதுமா ஞானம்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ஞானம்னா ஞானனிட்டு ஒன்றுமே கிடையாதுமா ஞானனிட்டு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் நிட்டு பேர் கொடுத்துக்கிடுறாங்க அதனால் என்ன புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிறத புரிஞ்சிக்க அவ்வளோ புரிகிறது தான் ஞானம் வெளியும் <laughs> 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 அப்படிங்கும்போது நம்ம மறுபடியும் சரி தாட்டை கூட டீல் பண்ணிக்கலாம் செயல்னால் வர பிரச்சனையாக டீல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது மறுபடியும் ரிவர்ஸ் இருக்கு இல்லை நீங்கள் என்ன செயல் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணால் தானே அந்த செயலுக்கு தகுந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு அகத்துலேருந்து சப்ளை ஆகும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு 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 ஐநூறு மீட்டர் இருக்காங்க நிறைய கும்பலாக ஆட்கள் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு சொன்னால் ஏன் அதில் கூடி இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்ப்போமே நீட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்போ கிட்ட போய் பார்க்கணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதை ஒரு ஆர்வம் வரும் ஆர்வம் உங்கள்கிட்டருந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஆர்வம் வந்து உங்களை தள்ளிட்டு போயிடும் சப்போஸ் வந்து அந்த கூட்டத்தை பார்த்து உங்களுக்கு இது சரியான கூட்டம் மாதிரி தெரில நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனையான ஆட்களாக இருக்குது நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் பரவாயில்லன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குள்ளேருந்து ஒரு பயம் வரும் அந்த பயம் வந்து உங்களை அவாய்ட் பண்ணி வேறு ஒரு திசையாக கூப்பிட்டு போயிடும் அப்போ இது வந்து நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்கிற பொறுத்து இருக்குது அந்த சூழ்நிலையை ஒரு சூழ்நிலையாக அல்லது ஒரு செயலை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் செய்யணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்வம் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அவர்ஷன் வரும் ஓகே அது நீங்கள் எடுக்கிற முடிவை பொறுத்தது அது சார் இப்போ தனிப்பட்
ஆர்வம் இல்லாததையும் கூட ஒரு சூழ்நிலைக்காக நீங்கள் அதை செஞ்சு தான் ஆகணுங்கும் போது கூட உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துடும் அது ஏன்னா நீங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிறைவேற்றுறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் தான் நிறைவேற்ற முடியும் ஓகே இவர் வழி இல்லை செஞ்சு தான் ஆகணுங்கும் போது ஒரு ஏதோ ஒரு வகையான எனர்ஜி வந்துடும் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான எனர்ஜி வந்துடும் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவை பொறுத்து நான் வந்து ரெண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு தாப்பேன் இப்போ நம்ம எதிர்மறை எண்ணங்கள் எப்படின்னா அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும்னு சொல்லியே பல விஷயங்களை பிள்ளைங்க எடுக்கிற முடிவுகளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் நீ அங்கே போகணும் போக வேணாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறேன் போக வேணாம் இந்த மாதிரி எப்போவுமே நமக்கு அந்த மாதிரியே யோசனை வருது நம்ம மனசில் பிள்ளைங்க பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவங்களுடைய ஆசைக்கு விருப்பத்துக்கு நம்ம டக்குன்னு எஸ் சொல்ல முடியலை எப்போவுமே மனசுக்குள்ள அப்படி வந்துட்டு இருக்கு எது கேட்டாலுமே ஐயோ எவ்வளோ தூரம் இப்போ போகணும் வேணாம் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணுமா ஐயோ அங்கே போக வேணாம் இப்படியே மனசுக்குள்ளே வந்துகிட்டு இருக்கு சார் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதை முடியலை இல்லை உங்களுக்கு வரக்கூடிய தாட்டு வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தானே வருது அந்த தாட்டு வந்து உதவிகரமாக எடுத்துக்கிடுங்க அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இது எக்ஸசிவாக வந்து அப்போ நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு மாற அவங்க முடிவு எடுக்கிற மாதிரி உங்கள் உங்கள் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எதனா முடிவு எடுக்கணும் அந்த பிள்ளைகளாக முடிவு எடுக்க முடியாது இல்லையா அவங்களுக்கு தகுந்த அவங்களுக்கு அவசரப்பட்டு அவங்க இஷ்டப்படி முடிவு எடுக்கிற கூட முடியாது இல்லையா நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கலன்னா எங்கள் அப்பாவால் தான் நான் கெட்டு போனேன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா இல்லை அது நம்ம வந்து இப்போ நம்மளை பொறுத்தளவில் என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து நாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்க முடியாதுல்லாம் அவங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கணும் சில நேரங்களில் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கிலோ சப்போஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு வேலையெல்லாம் சேர்க்கணும் சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு போயிடணும் நீங்கள் எந்த பய பயம் ஏற்படுறீங்களோ அந்த பயத்தை நிவர்த்தி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணி கொள்வேன் அல்லது அவங்கள புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி புரிய வைக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க அந்த வேலைக்கு போனாலுமே கூட அந்த வேலையில் ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லை நீங்கள் கூட போயிட வேண்டியதுதான் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு பண்ணணும்ல அந்த பாதுகாப்பு பண்ணுறதுக்காக தானே உங்களுக்கு அந்த எண்ணமே வருது அதை பயன்படுத்திக்கிடுங்க ஐயா வணக்கம் இப்போ மனசுல எது வந்தாலும் அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றீங்க நெகட்டிவ் தாட் வந்தா கூட நம்ம அதை ஆக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி என்னென்ன தேவையோ அந்த ஆக்ஷன் எடுத்து அதை சுச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ந கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது நல்ல எனர்ஜி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது நம்ம வேலையெல்லாம் நல்லா செய்ய முடியுது இப்போ டவுனாக நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த மனசுலேருந்து தான் அந்த ஆற்றல் வருது இப்போ செயலில் வந்து எல்லாமே கம்மி ஆகிடுது எந்த செயலுமே செய்ய முடியாத மாதிரி ஆகிடுது அப்போ நம்ம இக்னோர் பண்ணால் கூட நம்ம வெளி வேலை செய்யணும்னு இருக்கும்போது அந்த ஆற்றலே நமக்கு வரல அப்போ எப்படி நம்ம புகத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது இல்லை அது நீங்கள் முடிவெடுத்தீங்கன்னு முடிவெடுக்கிற பொருத்துமா நீங்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறீங்களோ முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி எனர்ஜி உங்களுக்குள்ளேருந்து வரும் நீங்களே முடிவெடுக்கிறது இந்த வேலை இவ்வளோ செஞ்சால் போதும்னுட்டு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது அந்த உங்களுக்கு எனர்ஜியும் அவ்வளோ தூரம் வராது அது முக்கியமான வேலைன்னுட்டு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த முக்கியத்துவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எனர்ஜியும் வந்துடும் அது அதனுடைய நீங்கள் அப்போ என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எனர்ஜி வரல டவுனாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த செயலுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது கொஞ்சம் குறையாக இருக்குன்னே அர்த்தம் உங்கள் முடிவு தான் உங்களுக்கு காரணம் ஓகே ஓகே உங்கள் முடிவை நீங்கள் மறுசு பரிசீலனை பண்ணிக்கிடுங்க எனர்ஜியை மறுபரிசீலனை பண்ண வேண்டாம் எனர்ஜி வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸை அப்படியே காட்டி தருது உங்களுக்கு அப்போ முடிவு தான் அதுக்கு எனர்ஜிக்கு காரணமானது முடிவு தான் நீங்கள் முடிவை தான் நீங்கள் மறுபரிசீலனை பண்ணணும் ஓகேங்க இப்போ அகத்தில் அகத்தோட அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்கிறாங்கள்ல இப்போ நம்ம நல்லா இருக்கும்போது நல்ல சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ டவுனானால் அப்படியே சோகமாக ஒரு அமைதியாகிடுறோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வேறு மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதுவும் முகத்தில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் நீங்கள் வருத்தமாக இருந்தால் வருத்த முகத்தில் வெளியில் தெரியும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி வெளியே தெரியும் அது வந்து அந்த மகிழ்ச்சி வருத்தத்துக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலை சம்மந்தமாக நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்கங்கிற பொறுத்து இருக்குது இப்போ
ஓகேங்க அப்ப நம்ம வந்து நம்மளால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றது வந்து நீங்க முடிச்சு பண்ணணும் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிற கேள்வியே இருக்கூடாது பண்ணணும்னுட்டு முடிவு எடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் ஓகேங்க இன்னொரு கேள்வி மனோலயம் மனோநாசம் சொன்னீங்க இப்ப நம்ம மனோலயம்னா நம்ம அதுவாவே சேஞ்ச் ஆயிட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப அதுல இருந்து விடுபடு விடுபடுறது தான் மனோநாசம் அது வந்து இயற்கையாவே எப்பவுமே மனோலயம் வந்து ஒரு வினாடி நேரத்துல தான் இருக்கும் அடுத்த நேரம் அது கலைஞ்சு போயிடும் அதுதான் இயற்கை அதை நம்ம வந்து அப்புறப்படுத்தணுங்கிற முயற்சியே வேண்டியது இல்லை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த லயத்தை வந்து ரினியூவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ரினியூவலை நீங்கள் விட்டுட்டா போதும் இப்போ இதில் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிட்டுருக்கா சொல்கிறது தான் உண்மையிலே அது தானாகவே நடக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த மனோலயமும் மனோநாசமும் இயற்கையாகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த மனோலயத்தை விட மனோநாசம் தான் உயர்ந்தது அதுதான் லிப்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் இதை நீங்கள் செயல்படுத்தணும்னே அவசியம் இல்லை இப்ப இது வந்து தாட்ன்றது கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது நம் அது முடியும் போதுதான் நம்மளுக்கு தெரியுது இப்ப மனோலயமும் தாட்டும் ஒண்ணுன்னு எடுத்துக்கலாங்களா இல்லா உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் மனோலயம் தான் உங்களுக்கு தெரியறது அத்தனையுமே மனோலயம் தாட் கூட மனோலயம் தான் மனோலயத்தினோட வடிவுல தான் எல்லாமே வருது எமோஷன் கூட மனோலயம் தான் தாட்டும் மனோலயம் தான் எது எதையாவது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டது கூட மனோலயம் தான் எல்லாம் மனோலயம் இல்லாம எந்த செயலுமே கிடையாது ஆனால் எந்த மனோலயத்திலையும் நம்ம லாக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இப்போ தாட் வந்துட்டு அது முடியும் போது தெரியுது இப்போ கான்ஷியஸாக நம்ம அப்போ நம்ம கான்ஷியஸ் வகப்போ தான் அது தெரியுது அப்போ அந்த அந்த நம்ம எப்பெல்லாம் கான்ஷியஸாக இருக்குமோ அது மனோநாசம்னு சொல்ல முடியுங்களா ஏன் இல்லை அதாவது உங்களுக்கு தெரிகிறது எல்லாமே மனோலயம் தான் மனோலயம் மட்டும்தான் தெரியும் மனோநாசம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் தெரிஞ்சது எல்லாமே மறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் புதுசு புதுசாக மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கணும் அது எங்கேயோ இடத்துல ஸ்ட்ரக்கப் ஆயிடக்கூடாது ஓகேங்க அப்போ இது வந்து இப்படி கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இந்த தாட்டையும் மனோலயத்தையும் ஒன்றா நம்ம இல்லை ஒன்றுனே நினச்சிக்கிடுங்க எல்லாமே நீங்கள் எதெல்லாம் வருதோ எதெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அத்தனையுமே மனோலயம் தான் அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே ஃப்ரீயாக அதாவது மத்தியில் ஒரு ஆறு மாதிரி நீங்கள் ஓடிடணுங்கிறத மட்டும் மனசில் நினச்சிக்கிடுங்க உங்கள் மனசே வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராகவே இருக்கணும் அதுதான் ஆரோக்கியமான நிலங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க எதுலையுமே லாக் ஆகிடக்கூடாது இங்கே அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கல இப்போ இந்த திங்கிங்கும் திங்கிங்கன்றது நம்ம கான்ஷியஸாக பண்ணுறோம் ஆமாம் அப்போ அந்த மனோ நாசமும் அதுவும் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் எல்லாம் நீங்கள் எதை பண்ணினாலுமே மனோ லயத்து மூலமாக தான் நம்ம எல்லா சேலுமே இருக்குது திங்கிங்கும் மனோலயம் தான் தாட்டும் மனோலயம் தான் எல்லாமே மனோலயம் தான் இப்போ மனோலயம் தவறுங்கிறது கிடையாது ஒரே மனோலயத்தில் பிடிச்சிக்கிட்டு மனோலயத்தில் ஒரு நல்ல நிலையிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கணும்னே அவசியம் இல்லை நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும் எல்லாம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கும் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போகும் நம்ம எதையுமே கொண்டு வரணும்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை மனோலயத்தை புறக்கணிக்கிறது அவசியம் இல்லை நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் மனோலயத்து மூலமாக தான் செய்ய முடியும் அதனால் மனோலயங்கிறது தவறு கிடையாது ஆனால் என்னென்னு சொல்லி அது அது வினாடிக்கு வினாடி புதுசாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கணும் அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமானது இப்போ மனதில் ஓடுற எண்ணங்களை இப்போ நம்ம அதுலேயே மிங்கிள் ஆகிடுறோம் அன் கான்ஷியஸாக சில வேலைகள் மட்டும் பண்ண முடியுது அப்படின்னா வந்து இது தானாகவே இது வந்துட்டே இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டே இருக்குது நம்ம கான்ஷியஸ் வரும்போது நம்ம சில வேலைகள் செய்கிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி வேலை கரெக்டாக செய்ய முடியுது சில சமயம் அன்கான்ஷியஸாக நம்ம ஏதோ வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இல்லைன்ற மாதிரி தோணுது அப்போ நம்ம இப்படியே நம்ம கான்ஷியஸாக இருந்தோம்னா நல்லா பண்ண முடியுதுன்றனால இந்த நிலமையை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தப்புங்களா ஐயா இல்லை மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க ஏன்னா கான்ஷியஸாக பண்ணால் தான் நீங்கள் செயல்பட முடியும் சில அன்கான்ஷியஸாக வரும்பொழுது பழக்கமான வேலையாக இருந்தால் அன்கான்ஷியஸாக கூட செய்யலாம் இவங்களை அறியாமலே கூட அப்படியே நல்ல நல்ல வேலையாக முடிஞ்சிட்டு போயிடும் இப்போ நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க நடந்து போகிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே கான்ஷியஸாக எடுத்து வைக்கணும் நிலம் கூட அவசியம் இல்லை உங்களை அறியாமலே இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னாலே கால அது பாட்டு நடந்து போயிடும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கான்ஷியஸாக தான் நடக்கணும்ன்ட்டுலாம் கூட நினைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை மொத்தத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னே நினைக்கிறேன்னா செயல் தானாக நடக்கும் என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஆனால் ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது அன்கான்ஷியஸாக பண்ணும் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கான்ஷியஸாக பண்ணணும்ன்ட்டு ஒரு கண்டிஷன்லாம்
நீங்கள் பாட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சா பாட்டுக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டே இருக்கிறீங்க அதுதான் அன்கான்ஷியஸாக தான் நடக்கு அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது ஆனால் எதுலேயும் நம்ம யோசனையிலேயே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது வந்து நமக்கு விடுபடும் போது ஏதோ வேகத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதே நினைஞ்சிருக்கோம்னா நீங்கள் வேற எங்கேயோ உங்கள் தா செயல் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் கவனம் வேற எங்கேயோ போயிடுதுன்னா மட்டும்தான் அது டைவர்ஷன் ஆகிடுது அது அந்த டைவர்ஷனை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் சரிங்கய்யா சரிங்க நன்றிங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எதிர்மறை இந்த நினைவு வரும்போது இந்த உடல் உபாதியும் சேர்ந்து வருதுங்க அதை எப்படி இங்கயா ஃப்ரீயா விட்டு நார்மலா இருக்கு இல்ல அது வரதானே செய்யும் இப்போ நீங்கள் பயப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் பிளட் ப்ரெஷர் கூடும் மகிழ்ச்சியாக இருந்துன்னு சொன்னால் பிளட் ப்ரெஷர் குறையும் அது இயற்கை தானே அது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குதுங்க அது அதாவது அதான் அது இயற்கை அவ்வளோ தான் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணுங்கிறது தான் உங்கள் கையில் இருக்குது நாளைக்கு என்ன கூட கொஞ்சம் சில டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவோம் அது கொஞ்சம் அந்த சில டிப்ஸ் கொடுப்போம் அது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் அதே நாளைக்கு சரிங்க நன்றிங்க Thank you. ஐயா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டான சவுண்டாக பேசுகிறேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ஃபஸ்ட்டு கரெக்டான்னு சொல்கிறேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த மனோலய மனோல்லாசம் ஞானம் ஞானம்ன்றது ஒரு நிலை கிடையாது அது ஒரு புரிதல்னு சொன்னீங்க நீங்கள் லிபரேஷன்றது ஒரு நிலைன்னு சொன்னீங்க இப்போ தாட்ஸ் வரும் தாட்ஸை நீங்கள் திங்கிங்காகவே எடுக்கக்கூடாது தாட்ஸ் அதுவாக வரும் விட்டுருங்க திங்கிங் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது மனோலயம்ன்றதும் தாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ நான் மனோலயம்னு நீங்கள் சொல்லுறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேனா இப்போ நான் ஒரு பொருளை பார்க்கணுன்னா அந்த பொருளோட வடிவத்தை பார்க்குறேன் முதல்ல அந்த பொருளோட வடிவமாகவே நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இதுதான் மனோலயம் இது நாசம் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் லிபரேஷன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ மனோலயம் வந்து அதுவாகவே நடக்கும் அதுவாகவே போயிட்டுருக்கணும் லிபரேஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நடந்துடும்ல அந்த நாசமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடுது அப்போ நான் சாதாரணமாக இருந்தாலே நான் லிபரேட்டட் தானா ஆமாம் எல்லாருமே லிபரேஷனில் தான் இருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் என்ன சொன்னால் நாம் வந்து ஒரு லயத்துக்கு ஆர்வம் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி மனநிலை வேணும் இந்த மாதிரி நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சி பண்ணிடுறோம் அதுதான் தப்பு இயற்கைக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா கரெக்ட் ஆகிடும் உண்மையிலே மனோலயமும் மனோநாசமும் இயற்கையாக நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை இயற்கையாக எடுத்துக்கிட்டு தான் கரெக்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அது இயற்கையில் நம்ம தடை பண்ண வேண்டியதில்லை அது இயற்கை எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் சொன்னால் இந்த மனோ இயக்கம் சம்மந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை மனோ லயமும் கரெக்டு தான் மனோ நாசமும் கரெக்டு ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ரெண்டுமே தப்பு கிடையாது இதில் நாம் எதே ஒன்றில் ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு நிலையை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் தவறு சரி அதை ஒட்டியே இன்னொரு கேள்வியா இப்போ நான் ஏன் புரிதல் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன்னா மனசு இருக்குது உடம்பு இருக்குது மனசில் ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வருது மனசு வலிக்குது வலி உடம்பில் அடிபட்டுச்சு ஏதோ வருது ஒரு வலி இப்போ இந்த உடலில் வர்ற இந்த வலியை வந்து நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது உடம்புன்னு இருக்குது ஏதோ காலில் அடிப்படுது இல்லை உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஏதோ உபாயத்தை வருது அந்த உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது இந்த வலியை என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அது வரும் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு வலி வந்துருச்சு வலிக்குது ஆனால் மனசுக்குள்ளே வர்ற தாட்டை வந்து நான் எடுத்துக்காமல் விட்டுட்டேன்னா மனசில் வர்ற வலியை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு வலி எனக்கு இருக்குது மனவலி உடல் வலி உடல் வழியை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது வரும்போது நீங்கள் அதை அனுபவிச்சுக்கோங்க ஆனால் மனவழியை நான் அந்த புரிதல் மூலமாக அவாய்ட் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் இது கரெக்டாக இல்லை மனசுலேயும் வழி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குமா இல்லை அதாவது நீங்கள் வந்து அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் பொழுது அதுவுமே வந்து ஒரு இறுக்கமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே வழி மனவழியே இருக்கும் அது வந்து ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்டில் வந்து அது வழியே இல்லாமல் போயிடும் அதான் அந்த மனவழி மனவழியே இல்லாமல் போயிடும் ஆ அப்போ இந்த மன என உடல் வலி வந்து எப்பயோ ஒரு தடவை வரும் ஆனால் மனவழி வராமலே பண்ணக்கூடிய வலிமை எனக்கு ஐ மீன் அந்த அந்த புரிதல் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்க ஆயிட்டுன்னு சொன்னால் அந்த அது வந்து அந்த வலி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை அது ஃப்ளோவில் போயிடும் ஃப்ளோவில் போய் அது எதாவது நின்னால் தானே அது வலியை ஏற்படுத்தும் நின் அது ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்டில் போயிட்டுன்னு சொன்னால் அது ரோலிங் ஸ்டோன் கெயின் நோ மாசுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு உருண்டோடுற கல்லுக்கு இடம் கிடையாதும்பாங்க அதே மாதிரி மனசில்
அது இடையே இருக்காது அப்போ இந்த உடலுக்கு தான் வயசு மனசுக்கு வயசு இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி உடலுக்கு வழி வரும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் மனசுக்கு வழி வராமல் நம்ம புரிதல் மூலமாக நம்மளால் பக்குவமாக வச்சுக்க முடியும் வச்சுக்கலாம் இந்த கேள்வியோடு நிப்பாட்டிக்கிடுவோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏ சில பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமை ஆயிடுறோம் இல்லைங்களா கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஆமாம் அதுலேருந்து மீண்டு வரணும் மீண்டு வரணும்னு தான் நம்ம மனசு சொல்லுது ஆனால் மீண்டு வர முடிய மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்க ஐயா இல்லை அதாவது இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நம்ம அதை பற்றி கூட நம்ம இதில் ஒரு புக்கெல்லாம் கூட போட்டிருக்குறோம் ஆர்டிக்கல்லாம் எழுதியிருக்கிறோம் இந்த தீய பழக்கங்கள்ங்கிறது வந்து அது கிட்டத்தட்ட இந்த வாலி எதிர்த்து சண்டை போடுற மாதிரி தான் ஆமாம் நீங்கள் எடுத்து சண்டை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் பழத்தில் பாதி அதே அதை எடுத்துக்க போயிடும் அதுவும் அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உங்க ஏன்னா அது வந்து நம்ம முதல்ல வந்து சில மோசமான பழக்கங்களை நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு அவசரத்தில் எப்படியோ ஒன்று பண்ணி சிலது நம்ம ஹேபிட்டாக மாற்றிக்கிடுறோம் பிறகு அதுக்கப்புறம் அது பலம் பெற ஆரம்பிச்சிருது பிறகு அது ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருது அதை சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது நீங்கள் எப்போ தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டுறீங்களோ அந்த நேரத்தில் ஒரு சரணாகதி மனப்பான்மையில் தான் இந்த தீய பழக்கங்கள்லேருந்தே விடுபட முடியும் அதனால் நம்ம முதல்லையே கொஞ்சம் தீய பழக்கங்களில் கொஞ்சம் மாட்டிக்கிடாமல் முதல்ல ஆரம்பத்துலேயே முளையிலே நம்ம கிள்ளிட்டால் நல்லது ஆனால் நம்ம என்ன ஹேபிட்னு நம்ம தானே வளர்க்குறோம் அது நீங்கள் சொல்கிறது முளையில் கிள்ளிட்டா ஆனால் வளர்ந்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தான் கேட்கணும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சரணாகதி தான் நீங்கள் சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது சரணாகதினா சரணாகதினா தோல்வி ஒத்துக்கணும் அதை ஜெயிக்கவே முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க அப்போ நான் அந்த பழக்கத்தை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறதா இல்லை அதான் நீங்கள் மனசளவில் நீங்கள் முதல்ல சண்டை போடுற நிப்பாட்டி உங்களால் முடியாதுங்கிற நிலையில் உங்கள் மனசு ஏன்னா உங்கள் மனசு ஒத்துழைக்கிறதுனால தான் அந்த தீய பழக்கமே இருக்குது நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் சண்டை போடுற சண்டை போடுற மனசு வந்து அந்த தீய பழக்கத்துக்கு தான் ஒத்துழைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் அதுலேருந்து வித்ரா பண்ணும் பொழுது ஒரு இன்டைரக்ட் வேயில் அங்கே ஒரு சக்ஸஸ் ஏற்பட்டுரும் அதனால் அது நீங்கள் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக தான் அது செயல்பட்டு ஆகணும் அந்த சாமர்த்தியம் தான் தெரிய மாட்டேங்குது அதான் சாமர்த்தியம் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்க முடியாது உங்களுக்கு முடியாதுங்கிறதுல நீங்கள் கைவிட்ட வேண்டியது அவ்வளோ தான் கைவிட்டு கையேறு நிலையில் தான் அது நடக்காது இல்லை கையேறு நிலைன்னா நான் இந்த பழக்கத்தை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தானாக ஒரு நாள் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா இப்போ பழக்கத்தை கண்டினியூ பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் ஆயிருதுல்ல நீங்கள் உங்களை மீறினா இது உங்களை மீறி அது டாமினேட் பண்ணுதுங்கும் போது நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களை ஒரு ஒரு பலம் இல்லாதவங்களாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு பலமற்றவங்களாம் உங்களை ஃபீல் பண்ண பண்ணால் அந்த அந்த ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிடும் பலமற்றவனாக ஃபீல் பண்ண ஃபீல் பண்ண ஆமாம் எனக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் புரியலைங்க நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் சரி நன்றி இப்போ ஃபோன் பார்த்துட்டே இருக்காங்க நிறைய பேர் அந்த ஃபோன் வந்து அதுக்கு தான் நான் அடிட்டாக இருக்கிறேன் அதை தான் எங்கள் வீட்டை மகன் கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் அதை அடிட்டாக கூட நினைக்கலைங்க சாரி சாரி அவர்கிட்ட கொடுங்க கொஞ்சம் இல்லை இல்லை நான் அவருக்காக ஒரு உதாரணம் தான் சொல்கிறேன் இல்லை யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க ரெண்டு பேரும் பேசினீங்கன்னா எப்படி நான் இது பண்ணுறது சரி இல்லை நான் அவர் கேட்டதுக்கு தான் உதாரணம் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிற கேசியாக இருக்குமே இப்போ இந்த ஃபோன் பார்க்குறாங்க எல்லாருமே அது அடிக்ஷன் தான் இப்போ இந்த ஃபோன் பார்க்குற பழக்கம் வந்து கூடாது ஃபோன் பார்த்து முடிச்சு ஐயோ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் நாளைக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நாளைக்கும் ஃப்ரீ டைம் இருந்தோன்னா ஃபோன் கை ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுது இப்போ இதில் இதை நான் எங் எதை புரிஞ்சுக்கிட்டா இதை வந்து நான் இன்டைரக்டாக பண்ண முடியும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அடிக்ஷன்ட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது தான் ப்ராப்ளம் இது வந்து எல்லாருமே பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ஈஸியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ப்ராப்ளமே இல்லை எப்போ வந்து அது உங்களுக்கு டாமினேட் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி வரும்பொழுது தான் ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறீங்க அதை வெற்றி கொள்ளணுங்கிற எண்ணம் வருது ஆனால் வெற்றி கொள்ள முடியாமல் அது உங்களுக்கு டாமினேட் பண்ணுது சிலவங்க வந்து ட்ரிங்க்ஸ் போடுறாங்க ட்ரிங்க்ஸ் முதல்ல வந்து விளையாட்டாக போடுவாங்க பிறகு அதுவே வந்து ஹேபிட்டாக மாறிடுது ஹேபிட்டாக மாறும்போது பிறகு நீங்கள் விடுபடணும்னு நினச்சாலும் அது உங்களை விடுபட முடியாது அது உங்களை டாமினேட் பண்ணிடும் அப்போ முதல்லே வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன இதாக இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் ஈஸியாக இருந்து விலைக்கு வந்துடலாம் பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நம்மளால் முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தான் உங்கள் ஏதோ ஒரு நிலையில் நம்மளால் முடியாதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் கைவிட்டிங்கன்னா உங்கள் போராட்டத்தெல்லாம் கைவிட்ட நிலையில் ஏதோ ஒரு வகையில் அதுவும் பவர் குறைஞ்சிருது அந்த ஹேபிட்டுக்கும் பவர் குறைஞ்சிருது ஐயா அந்த இந்த இதே கேள்வி சம்மந்தமானது தான் இப்போ நம்ம
இதில் எனக்கான ஒரு புதிய வழிகளும் கிடைக்குது இதில் ஒரு ஒருத்தவங்களும் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஜெயிக்கிறாங்க அந்த பாயிண்டெல்லாம் நான் சேகரிச்சுக்கிட்டே வரேன் ஸோ இது அடிமைத்தனமாக அல்லது நான் புதிய புதிய நாலேஜ்களை கெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா இது வெ நாளைய வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குதா இல்லை அடிமைத்தனத்தை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குதான்னு ஒரு பழைய பழைய டாப்பிக்லேருந்து வேற டாபிக் மாறிட்டீங்களா பழைய டாப்பிக்கினோட தொடர்ச்சியாக இது புரியலிங்க இல்லை அடிக்ஷன் சொல்லுறீங்களா அடிக்ஷன் அது அடிக்ஷனாக எனக்கு தெரியல இல்லை அடிக்ஷனில் இருந்து அது விடும் அந்த அந்த டாப்பிக்கே கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் அடிக்ஷனை பற்றி கேட்குறீங்களா அல்ல இல்லை இல்லை தொழில் இது அடிக்ஷனாக அல்லது இது அடிக்ஷன் இல்லை நம்ம வந்து செயல்படுற முறையே இது தானே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இதில் வெற்றி கரணும்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் டிவைசஸ் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி ஏதாவது முயற்சி பண்ணால் தானே எஸ் நீங்கள் சரியாக போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இது சரியான ஒரு எனக்குள்ள ஒரு ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது இது இதுவுமே ஒரு ஒரு விதமான அடிக்ஷன் அடிக்ஷன் இல்லை இது அடிக்ஷன் கிடையாது நன்றி சரி நம்ம நம்ம நாளைக்கு சந்திப்போம்